மனித உணர்ச்சிகளில் மிகவும் தனித்துவமான ஒரு உணர்ச்சி வியப்பு மனிதன் அவனை சுற்றி நடக்கும் அனைத்து செயலுக்கும் வியப்படைகிறான் இதுபோன்ற மனிதர்களால் ஒரு சிலர் மட்டுமே வியப்படையும் மனிதர்களாக இல்லாமல் வியக்கத்தக்க மனிதர்களாக இருக்கின்றனர் அவர்களை இந்த சமுதாயம் சிறந்த மனிதர்கள் என்று கூறுகிறது காரணம் அந்த மனிதர்கள் மட்டும்தான் அந்த சமுதாயத்தில் இருந்து தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டவர்கள் இவர்கள் அனைவரிடமும் இருந்த ஒரு குணாதிசயம் அனைவரும் பெரும்பான்மை அதிகாலையில் எழுந்து கொள்பவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து கொள்வது மட்டும் போதாது அந்த நேரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் சரியாக பயன்படுத்தாத எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதனால் எந்த ஒரு பலனும் இருப்பதில்லை அதிகாலையில் எழுவது நமக்கு அதிக அளவு நல்ல பலன்களை தரும் அதிகாலை எழுவது பற்றிய ராபின் சர்மாவின் ஒரு புத்தகம்தான் த ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் ஓன் யுவர் மார்னிங் எலிவேட் யுவர் லைஃப் என்ற புத்தகம் எந்த ஒரு செயலையும் தொடங்கும் போது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகத்தான் தெரியும் ஆனால் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யும் போது அதன் முடிவுகள் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக அமையும் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும் நபராக இருந்தால் உங்களுக்கு புரியும் முதல் நாள் நீங்கள் நூறு தண்டால் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் அதன் எண்ணிக்கை அடுத்த வாரம் இருநூறு அல்லது முன்னூறாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது அது உங்களுக்கு மிகவும் எளிமையான ஒன்றாக மாறிவிடும் உங்கள் உடல் நலனும் சிறப்பாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் உடல் நலத்தை சரியான முறையில் பாதுகாப்பதன் மூலம் உங்கள் மனநலம் அதிக அளவில் பாதுகாக்கப்படும் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த சமுதாயத்திலும் உங்கள் தொழில் துறையிலும் உங்களால் சிறந்து விளங்க முடியும் இந்த சமுதாயம் உருவாக்கிய மாயைகளில் இருந்து உங்களால் வெளிவர முடியும் இவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு எங்கள் ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் கற்றுத்தரும் அதிகாலையில் எழுந்து கொள்ளுங்கள் அன்றைய நாளை உங்களுக்கு உரிய ஒன்றாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் இந்த குழுவின் அடிப்படை கொள்கை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் அனைத்தையும் பிறருக்கு உங்களால் முடிந்தவரை கற்றுக் கொடுப்பதும் நீங்கள் எப்படி காலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து கொள்வது உங்கள் நேரங்களை உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியுமா இந்த சமுதாயத்திலிருந்து உங்களாலும் தனித்து வர முடியுமா என்ற பல புதிர்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் இந்த பதிவில் பதில் இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் அதிகாலையில் எழுந்து கொள்ளுங்கள் அன்றைய நாளை உங்களுக்கு உரியதாய் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் மிகவும் கடினமானதா வாழ்க்கை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு சில மனிதர்களால் மட்டும் எப்படி புகழ்பெற்ற வாழ்க்கையை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் மிகவும் குறைந்தபட்ச குழப்பத்துடனும் மற்றும் அதிக தாக்கத்துடனும் அமைக்க முடியும் சில வருடங்கள் முன்பு இருந்த சூழ்நிலைகளில் மக்களுக்கு அதீத நம்பிக்கை இருந்தது காரணம் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் தொழில் முனைவோர் அவர்களின் தொழில் துறையில் மிகவும் சிறந்தவர்களாக இருந்தனர் மேலும் சமுதாயத்தில் சிறந்த தலைவராகவும் இருந்தனர் மேலும் அவர்கள் அனைவரும் தனது முப்பதுகளின் இறுதி காலத்தில் இருந்தனர் என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு சாதாரண நிலையில் இருக்கும் ஒருவர் சுய தொழில் செய்வது என்பது அவ்வளவு எளிமையான ஒன்று இல்லை உதாரணமாக தொழில் துறை நன்கு வளர்ச்சியில் இருக்கும் போது ஒரு சாதாரண பெண் தனது சுய தொழிலை தொடங்குகிறாள் அவளின் தொழில் வளர்ச்சி பெருகுவதற்கு தேவையான அனைத்து வேலைகளையும் செய்கிறாள் இருந்தபோதும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவளால் அதை தொடர முடியவில்லை அவள் வாழ்க்கைக்காக அவள் வேறு ஏதாவது வேலை தேட வேண்டியுள்ளது இந்த நிலை மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று அவள் மிகவும் கவலையாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் அவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதாவது ஒரு தொழிற்துறை பற்றிய ஒரு நிகழ்வுக்கு இப்போது அவள் அங்கு செல்லலாம் இல்லை அவள் வீட்டில் இருந்து அவள் காரியத்தை பார்த்துக் கொள்ளலாம் முடிவுகள் அனைத்தும் அவள் கையில் தான் இருக்கிறது ஒருவன் தினசரி செய்யும் செயல்கள் அவனை மற்றவர்களிடம் இருந்து விலக்கி காட்டுகிறது சாதாரண மனிதனைப் போல் அல்லாமல் தனித்துவமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஆள் மனதில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பை எப்போதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு நாள் நம்பிக்கை அனைத்தும் தவறும் நிலையில் அந்த தீப்பொறிகள் உங்களுக்கு வெளிச்சம் தரும் நீங்கள் விரும்பும் உலகை உங்களால் அடைய முடியும் நீங்கள் எவ்வளவு உயரமாக இருந்தாலும் இந்த சமூக அமைப்பானது உங்களை சிறிது வளைத்து வைத்துவிடும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் எனவே 
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் மிகவும் கவனமாகவும் அழுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையானது மிகவும் சிறியது உங்கள் திறமையுடன் விளையாட உங்களுக்கு அதிக காலத்தை தருவதில்லை இங்கு பிறக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் வாய்ப்பு என்பது கொடுக்கப்படுகிறது அதை பயன்படுத்தும் வகையில்தான் நீங்கள் தனித்துவமாக இருப்பீர்கள் இங்கு இருப்பவர்களில் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த சமூகத்தின் மாய பிம்பத்தில் சிக்கி விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்குகிறார்கள் சிலர் மட்டுமே தனது தேவைகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இங்கு சில மக்கள் தங்கள் நேரத்தின் பெரும்பகுதியை இணைய ஜாம்பிகளாக செலவிடுகிறார்கள் உங்கள் வாழ்க்கை எங்கோ எப்படியோ செல்கிறது இங்கிருக்கும் சிறந்த மனிதர்கள் அனைவரும் தங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் பிறருக்கு கொடுப்பவர்கள் எடுப்பவர்கள் அல்ல இங்கு கொடுப்பவர்களே அதிக வெற்றியை அடைகின்றனர் எனவே உங்களை சுற்றி நிகழும் மாயைகளில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் உங்களுக்கான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அறையில் இருக்கும் அனைவரும் சராசரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை தொழிற்துறையில் வெளிப்படையாக தெரியும் வணிகத்தின் கூட்டு தொழில் மயமாக்கலும் சமூகத்தில் வெளிப்படும் நடத்தையின் வெகுஜன நடுத்தர மயமாக்கலுக்கு அடிபணிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை வரம்பு என்பது உங்கள் மனநிலையே தவிர வேறொன்றும் இல்லை இங்கிருக்கும் நம்மில் பலர் ஒரு வாரத்தை சில ஆயிரம் முறை வாழ்ந்து அதை வாழ்க்கை என்று அழைக்கிறோம் இதில் நாம் அனைவரும் முப்பது வயதில் இறந்துவிட்டு உடலை மட்டும் எண்பது வயதில் அடக்கம் செய்ய நினைக்கிறோம் நடைபணமாய் வாழும் வாழ்க்கை எதற்கு இந்த உலகம் என்பது உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஒரு பெரிய அறை அவ்வளவுதான் இப்போதும் உங்களுடைய நினைவில் இருக்கிறதா நீங்கள் சிறு வயதில் கண்ட கனவுகள் எல்லாம் அவற்றை உங்களால் தற்போது முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா இதற்கான காரணங்களை எப்போதாவது நீங்கள் யோசித்ததுண்டா நீங்கள் கடந்து வந்த வாழ்க்கை பாதையை நீங்கள் ஒரு முறையாவது திரும்பி பார்த்தது உண்டா நீங்கள் யாரை நம்பி பின்பற்றி நடந்தீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையையும் நீங்கள் அவர்களின் பாதையில் செலுத்துகிறீர்கள் நீங்கள் கண்ட கனவுகள் எங்கே உங்கள் லட்சியங்கள் இப்போது எங்கே நீங்களும் உங்கள் லட்சியமும் அழிக்கப்பட்டதை உங்களால் உணர முடிகிறதா உங்களுடைய கடந்த கால ஞாபகங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நிறுத்தி வைத்திருக்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஒன்றுமில்லாதவர் என்று ஆழ்மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் நினைப்பதை விட நீங்கள் மிகவும் சக்தி பெற்றவர் நீங்கள் கடந்து வந்த பாதை மிகவும் கடுமையானதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பாதைதான் உங்களின் வளர்ச்சியை வழிநடத்த துணையாக இருக்கும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் முயற்சிக்கும் அதன் முடிவிற்கும் இடையே உள்ள தொலைவுதான் வெற்றி உண்மை என்னவென்றால் இதில் உங்களுக்கு எப்போதும் தோல்வி என்பது ஒன்று கிடைப்பதே இல்லை நீங்கள் தோல்வி என நினைத்துக் கொள்ளும் அனைத்துமே உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் என்பதை என்றும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு செயலின் தொடக்கம் பூஜ்யமாக இருப்பது தவறில்லை ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் சரித்திரத்தில் கூட இடம் பிடிக்கலாம் நீங்கள் சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்த பின்னர் உங்களை பார்த்து அனைவரும் கூறலாம் இதெல்லாம் மிகவும் எளிமையானது என்று ஆனால் இது மிகவும் கடினமான ஒன்று ஒரு யோசனையானது எப்பொழுது முழுமை பெறுகிறது என்று தெரியுமா ஒரு யோசனை எப்போது அது உருவாக்கப்பட்ட செயலுக்கு பயன்படுகிறதோ அப்போது அது தன் முழுமை நிலையை அடையும் அதுவரை அந்த யோசனைகள் அனைத்தும் மதிக்கப்படுவது அல்ல ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்பொழுதும் மிகப்பெரிய சிந்தனைகளை விட ஒரு சிறிய செயல் மிகவும் பெரியது நீங்கள் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றிய அளப்பரிய சிந்தனைகளை மனதில் உருவாக்கலாம் ஆனால் உங்கள் எதிர்காலத்தை உங்கள் செயல் மட்டுமே தீர்மானிக்கும் இது மிகவும் எளிதானது என்று நீங்கள் நினைத்தால் இங்கிருக்கும் அனைவரும் அவர்களது வாழ்க்கையில் மிக சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் அல்லவா இதில் உங்கள் தவறு என்று எதுவும் இல்லை இந்த சமூகம் உங்களுக்கு பல நீண்ட பொய்களை கூறி உங்கள் செயல் திறனை அடக்கி வைத்துள்ளது இங்கு நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் அதிலும் நீங்கள் உங்கள் வெற்றிக்கு உழைக்கிறீர்களா 
இல்லை வேறு யாருக்கோ அதை செய்கிறீர்களா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் செய்யும் செயலில் உங்களின் முழுமையான அர்ப்பணிப்பு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும் இதில் உங்கள் மனநிறைவு மற்றும் எளிமையான வாழ்க்கை என்பது மிகவும் கொடூரமான ஒன்று இருந்தாலும் அதை நீங்கள் அனுசரித்து போகும் வேளையில் நீங்கள் உங்கள் செயலின் இறுதியில் உங்கள் கனவுகளை அடைய முடியும் ஒன்றை நினைவில் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சிறு வயதில் இருந்தே உங்களுக்கு தேர்ச்சி புத்தி கூர்மை மற்றும் கண்ணியம் ஆகியவற்றின் மதிப்புகளுக்கு விசுவாசமாக உங்கள் வாழ்க்கையை நகர்த்துவதற்கு நீங்கள் சிறிய முயற்சியாவது எடுக்க வேண்டும் நீங்கள் செல்லும் பாதையானது மிகவும் கடினமானதுதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுமை தேவைப்படும் தங்களின் உயர்ந்த எல்லைகளின் இறுதி நிலைக்கு செல்ல போதுமான அர்ப்பணிப்பு உள்ளவர்கள் மட்டுமே அவர்களின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்த முடியும் மகிழ்ச்சி மற்றும் உங்களுடைய உள்ளமைதிக்கான திறவுகோல் என்பது எனது வெகுமதியை அடைய நான் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்ற உங்கள் மனநிலைதான் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் எந்த ஒரு செயலும் அதற்கு தேவையான கால அளவையும் குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டு முறைகளையும் கொண்டிருக்கும் எனவே அதற்கான அனைத்து வசதிகளையும் முதலில் நீங்கள் செய்து கொள்வதற்கு உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து நீங்கள் முடிந்தவரை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெரும்பாலும் இந்த நவீன உலகம் உங்களை பைத்தியம் என்று கூறும் காரணம் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் வலைதளத்திலும் வன்முறை வீடியோ விளையாட்டுகளை விளையாடுவதிலும் தங்களது நேரத்தை செலவிடுவார்கள் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பது தெரியவில்லை எனவே நீங்கள் அவர்களுக்கு பைத்தியமாகவே இருப்பது உங்களுக்கு சிறந்தது எதிர்பாராத சந்திப்பு நீங்கள் எப்போதாவது இந்த வாக்கியத்தை நம்பியதுண்டா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் சில எதிர்பாராத சந்திப்புகளுக்கு நமது வாழ்க்கையை முற்றிலும் மாற்றக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு கதையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை நிகழ்த்தும் ஆற்றல் உடையது அதுபோல உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு எதிர்பாராத ஒரு புதிய மனிதரை நீங்கள் சந்திக்கும் போது என்ன நிகழும் என்பதுதான் இந்த கதை முதன் முறையாக சுய தொழில் தொடங்கிய ஒரு பெண் அந்த காலகட்டத்தில் தொழில்துறை மிகவும் வளர்ச்சி பெற்று இருந்த காரணத்தால் அந்த பெண்ணால் அந்த தொழிலை சரியாக நடத்த முடியவில்லை அவள் மனது மிகவும் கவலையாக இருந்த நேரத்தில் அவள் ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்துறை வல்லுநர் ஒருவரின் சொற்பொழிவிற்கு சென்றாள் அவளுடைய உண்மையான நோக்கத்தை பிறரிடம் சொல்வதற்கு அவளுக்கு விருப்பமில்லை அதனால் அவள் பார்க்கும் அனைவரிடமும் பொய் சொல்ல தொடங்கினாள் அந்த அறையில் பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த தொழிலதிபர் திடீரென பேசிக் கொண்டிருக்கையில் பொத்தன கீழே விழுந்தார் அனைவரும் திகைத்து போய் நின்றனர் சிறிது நேர அமைதிக்கு பின்னர் ஒருவர் அந்த பெண்ணின் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்து அவரிடம் பேச தொடங்கினார் அவர் ஒரு ஓவியர் என்றும் அந்த சொற்பொழிவின் அறிவுரைகள் மூலம் தனது தொழிலை பெருக்க விரும்புகிறேன் என்று அவர் கூறினார் ஆமாம் எதற்காக நீங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று அந்த பெண்மணியிடம் கேட்டார் அதற்கு அந்த பெண்ணோ தான் புதிதாக தொழில் தொடங்கி உள்ளதாகவும் அங்கு சொற்பொழிவு செய்யும் அந்த வயதான நபர் தனது குரு என்றும் மீண்டும் ஒரு முறை பொய் சொன்னாள் அந்த ஓவியர் மீண்டும் தனது கேள்விகளை தொடர்ந்தார் நீங்கள் அவர் கூறிய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த பெண்மணி அவர் கூறும் பெரும்பான்மையான கருத்துக்களை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் சில கருத்துக்களை என்னால் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை அதனால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று கூறிவிட்டு அந்த பேச்சை மேலும் தொடர விருப்பமில்லாத அந்த பெண்மணி அவர் வேகமாக கீழே விழுந்து விட்டாரே ஒருவேளை இறந்து விட்டாரோ என்று கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு அந்த ஓவியர் இல்லை அவருக்கு வயதாகிவிட்டது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அறையில் இருந்த பாதிக்கு மேற்பட்டோர் எழுந்து வெளியே செல்ல தொடங்கினர் அப்போது ஒரு மூன்று வரிசைகளுக்கு அடுத்து நின்றிருந்த ஒரு நபர் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து தனது கைகளை உயர்த்தினார் பின் அவர்கள் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தார் 
அவர் பார்ப்பதற்கு ஒரு மாதிரியாக மிகவும் பழைய ஒரு ஆடையை அணிந்து கொண்டு பெரிய தாடியுடன் அந்த இடத்திற்கு சம்பந்தமே இல்லாததை போன்ற ஒரு கோலத்தில் இருந்தார் பார்த்தால் வீடில்லாத ஒரு பைத்தியக்காரன் போல் இருந்தது கூட்டம் கிளம்பிய வேளையில் யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ளே நுழைந்து விட்டார் போல இருக்கிறது என்று மனதில் நினைத்துக் கொண்டார்கள் மீண்டும் இருவரும் பேச தொடங்கினார்கள் இப்போது அவர்களை அந்த புதிய மனிதர் தடுத்து நீங்கள் அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கூறினார் இருவருக்கும் அவருக்கு பதில் கூறுவதில் விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது இருந்தாலும் அந்த ஓவியர் எனக்கு வரைபடங்கள் வரைவது மிகவும் பிடிக்கும் அதிலும் அதை மிகவும் தரமாக செய்ய வேண்டும் என்றும் தான் எப்பொழுதும் சிறந்த திறன் வாய்ந்த நபர்களை மட்டுமே தன்னிடம் வேலைக்கு வைப்பதாகவும் அவர்களால் மட்டுமே சிறந்த தரமான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்றும் கூறிவிட்டு இந்த சொற்பொழிவில் உரையாற்ற வந்திருப்பவர் மிகவும் தலை சிறந்த தொழிலதிபர் அவரின் கருத்துக்களை கேட்டு எனது தொழிலை மேம்படுத்த போகிறேன் என்று கூறுகிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த வயதான நபரை பார்த்து அந்த பெண் நீங்கள் இங்கு என்ன செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் இந்த இடத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று கேட்டாள் அவளை மறித்து அந்த ஓவியர் அழுக்கான ஆடை பெரிய தாடி என அவர் தோற்றம் வேண்டுமானால் பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் அவர் கையில் கட்டியிருக்கும் கடிகாரமானது மிகவும் பெரிய பணக்காரர்களும் கட்ட முடியாத விலை மதிப்பற்றது என்று கூறினார் அப்போது அவர்களை தடுத்த அந்த பெரியவர் காலம் பற்றி வாரன் பஃவர்ட் என்ன கூறுகிறார் தெரியுமா முதலீட்டாளர்கள் நேரத்தில் முதலீடு செய்கிறார்கள் வேலையாட்கள் பணத்தில் முதலீடு செய்கிறார்கள் என்று நேரத்தை பற்றிய மிக முக்கியமான தத்துவத்தை கூறினார் அந்த பெண்ணிற்கு ஆச்சரியம் இன்னும் கூடிக்கொண்டே போனது அவரின் தோற்றத்திற்கும் அவரின் வார்த்தைகளுக்கும் அவர் இருக்கும் இடத்திற்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்லை என்று மனதிற்குள் கூற அந்த வயதானவரோ நான் பல நிறுவனங்களை வாங்கியுள்ளேன் எனது செயலால் அதன் நிலையை பெருவாரியாக உயர்த்தியுள்ளேன் என்றார் இருவருக்கும் வியப்பு மேலும் மேலும் கூடியது இப்போது மீண்டும் அந்த பெரியவர் அவர் பேசிய உரையில் உங்களுக்கு என்ன புரிந்தது என்று கேட்க அந்த ஓவியர் அதைத்தான் பதிவு பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் என்று கூறியவுடன் மற்ற இருவரும் கோபமடைந்தனர் உடனே ஓவியர் நான் தொழில்நுட்பத்திற்கு மிகவும் அடிமையாகிவிட்டேன் என்று கூறிக்கொண்டு அவருக்கு பிடித்த பகுதியை ஒலிக்கச் செய்தார் இருவரும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் இடையிடையே அந்த பெரியவர் பல கருத்துக்களை கூறினார் அப்பொழுது தனது சட்டை பையில் இருந்து ஒரு இண்டெக்ஸை எடுத்து இது நான் முதன் முதலில் தொழில் தொடங்கும் போது ஒரு உன்னதமான மனிதரால் கொடுக்கப்பட்டது என்றும் இது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த முதல் பாடம் நமது வாழ்க்கையின் முதல் ஐம்பது ஆண்டுகளை பிறரை கவருவதிலேயே கழிக்கின்றோம் தொழில்துறை வெற்றியாக இருந்தாலும் அது பெரும்பாலும் பிறர் தன்னை பார்க்க வேண்டும் பெருமையாக பேச வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே செய்கிறோம் நமது வாழ்க்கையின் இரண்டாவது ஐம்பதுகளில்தான் நாம் பிறரை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போதுதான் நாம் நம்மை சுற்றி இருக்கும் நபர்களின் நன்மைகள் மீது கவனம் செலுத்த துவங்குகிறோம் என்று கூறினார் அப்போது அந்த பெண்ணின் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தது அந்த ஓவியர் என்ன ஆச்சு என்று கேட்கும் போது எனது அப்பாவும் இவர் போலத்தான் எனக்கு மிகுந்த உறுதுணையாக இருந்தார் அவர் இருந்தவரை நான் மிகவும் நன்றாக தொழில்துறையில் செயல்பட்டேன் என்றாள் அந்த ஓவியர் உங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன ஆனது என்று கேட்டபொழுது அவர் ஒரு சிறந்த தொழிலதிபர் அவரது தொழில் நன்றாக வளர்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் நண்பர்கள் அவரை ஏமாற்றி விட்டார்கள் அந்த மன விரக்தியில் இருந்த அவர் அதிலிருந்து வெளிவர முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அதன் பின் நான் செய்து கொண்டிருந்த தொழிலும் மெல்ல மெல்ல சரிவடைந்த நிலையில் நான் வேலைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதால் மனமுடைந்து போய் இங்கு வந்தேன் இந்த வயதானவர் என் தந்தையை ஞாபகப்படுத்தி விட்டார் என்று கூற அதன் பின் அனைவரும் அந்த தொழிலதிபர் பேசிய ஒலிப்பதிவை கேட்க துவங்கினர் அந்த பதிவில் அந்த சொற்பொழிவாளர் அதிகாலை நேரமாக எழுவதன் மூலம் நீங்கள் பெரும் பலன்களை பற்றி பேச தொடங்கினார் அந்த பதிவை கேட்டு முடிக்கும் நிலையில் அந்த வயதானவர் அந்த இடத்தில் தனது கையில் இருந்த ஜபமாலையை எடுத்து ஜபம் செய்ய துவங்கினார் 
நாம் சந்திக்கும் நபர்கள் நமது பாதையை மாற்றும் தன்மையுடையவர்கள் இதில் பெருமளவில் எதிர்பாராமல் நடைபெறுகிறது இந்த கதையில் அந்த பெண் தனது மனதை தேற்றிக்கொள்ள மட்டுமே அங்கு வந்தாள் அந்த சொற்பொழிவை பற்றிய எந்த ஒரு ஆர்வமும் இல்லை ஆனால் இப்போது அவளுக்கு அதிகாலை நேரமாக எழுவதன் மூலம் அவளால் என்ன செய்ய முடியும் என்றும் நேரமானது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது ஒரு வினோதமான சாகசம் கதை இன்னும் முடியவில்லை அந்த வயதான மனிதர் நீங்கள் இருவரும் ஆர்வமாக இருந்தால் நான் உங்களுக்கு சில நாட்கள் காலையில் பயிற்சி கொடுக்கிறேன் என்றார் முதலில் என்னுடைய தினசரி காலை வழக்கத்தை உங்களுக்கு கூறுகிறேன் கேளுங்கள் என்றார் அதன் மூலம் ஒரு நாளின் முதல் சில மணி நேரங்கள் எந்த அளவு முக்கியமானது என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் அதன் மூலம் நீங்கள் உங்களது தனிப்பட்ட திறனை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள் உங்கள் நிறுவனத்தையும் நீங்கள் நன்றாக நிர்வாகம் செய்யலாம் என்று கூறினார் இந்த பயணம் உங்களுக்கு மிகவும் வேடிக்கையான ஒன்றாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை தலையீழாக மாற்றக்கூடியது இது எப்போதும் மிகவும் எளிமையாக இருப்பதில்லை ஆனால் இதன் முடிவில் உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக அழகாக இருக்கும் என்பது உறுதி என்று அந்த வயதானவர் கூறினார் அந்த அறையில் இருந்த அனைவரும் வெளியே சென்று விட்டனர் இப்போதுதான் அந்த வயதானவரின் உடல் அமைப்பை அந்த ஓவியர் காண்கிறார் அந்த வயதானவரின் உடலானது நன்றாக உடற்பயிற்சி செய்யும் ஒரு இளைஞனின் உடலை போன்று மிகவும் சிறந்த கட்டுடன் திடமாக இருந்தது அதை பார்த்த ஓவியர் அவரிடம் இந்த வயதில் எப்படி உங்கள் உடலை இப்படி வைத்துள்ளீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது இது என் வேலையுடன் தொடர்புடையது என்றும் தினமும் காலையில் நான் எனக்கு சொந்தமான ஒரு தனி தீவில் உடற்பயிற்சி செய்வேன் நீங்கள் வேண்டுமானாலும் அங்கு வரலாம் என்று தனது விலை உயர்ந்த பர்சில் இருந்து அந்த தீவின் புகைப்படத்தை எடுத்து காட்டினார் அந்த தீவு இங்கிருந்து ஐந்து மணி நேர பயண தொலைவில் தான் இருக்கிறது என்று கூறி ஒரு காடை அவர்களிடம் கொடுத்து என்ன நம்பி வாங்க நான் உங்களுக்கு உலகத்தர அதிகாலை பழக்கங்களை கற்றுத்தருகிறேன் என்றார் நீங்கள் இருவரும் ஃபைவ் ஏஎம் கிளப்போட உறுப்பினராக நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்றார் நீங்கள் இந்த அமைப்பில் உங்களை சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் மற்றவர்கள் ஒரு வாரத்தில் செய்யும் வேலையை நீங்கள் காலையில் எழுந்து அந்த வேலைகளை மதியம் வருவதற்குள் முடித்துவிடலாம் வெற்றிகரமான மனிதர்கள் ஏன் எல்லோரும் காலையில் எழுந்து அவர்களது வேலைகளை செய்கிறார்கள் என்றால் அதுதான் ஒரு நாளோட சிறந்த பகுதி இந்த உத்தியை பயன்படுத்தி நான் என் வாழ்வில் எப்படி சிறந்து விளங்குகிறேன் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் இதுவரை கற்றுக்கொள்ளாத பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தை ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க முடியும் நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நல்ல உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடலாம் இந்த நீலக்கடலில் உல்லாசமாக விளையாடலாம் என்னுடைய தோட்டங்களின் மீது நீங்கள் வானில் பறக்கலாம் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று நீங்கள் வந்தீர்கள் என்றால் கட்டாயம் எங்கள் வீட்டில்தான் தங்க வேண்டும் என்று அந்த வயதானவர் கூறினார் இந்த செயலை அந்த இரு நபர்களால் நம்ப முடியவில்லை அந்த முதியவரை பார்த்து நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதானா என்று கேட்டனர் அதற்கு அந்த வயதான மனிதர் உங்களுடைய அனைத்து செலவையும் நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் மேலும் நீங்கள் இருவரும் பயணிக்க ஒரு தனி விமானம் அனுப்பப்படும் என்று கூறினார் அந்த இருவரும் திகைப்பின் உச்சியில் இருந்தார்கள் இருவருக்கும் என்ன நடக்கிறது என்பது முற்றிலும் புரியவில்லை அவர்கள் இருவரின் மனதிலும் அந்த வயதான நபரை பற்றிய பல சிந்தனைகள் ஓடுகிறது இறுதியில் அந்த ஓவியர் நான் என் நண்பருடன் கொஞ்சம் தனியாக பேசலாமா என்று கேட்க அந்த வயதானவரோ உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் எனது குழுவினரிடம் இதை பற்றி பேசிவிட்டு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு அந்த அறையில் ஒரு கோடியில் இருக்கும் நாற்காலியில் அமர்ந்து யாரிடமோ பேசுகிறார் அந்த பெண்மணி ஓவியரிடம் நீங்கள் சொன்னது சரிதான் அந்த மனிதரிடம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் அவரது சட்டை அங்கங்கு கிழிந்து இருக்கிறது அவர் குளித்து எத்தனை நாள் ஆகிறது என்று கூட சொல்ல முடியவில்லை இதை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் கூறும் சில வார்த்தைகள் என் மனதை மாற்றிவிடுகிறது நான் என் பதினோரு வயதிலே என் தந்தையை இழந்து விட்டேன் ஒரு பெண் தந்தை இல்லாமல் வளர்வது எந்த அளவு கொடுமையானது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க மாட்டீர்கள் என் தந்தை இறந்த பின்பு நான் மனதளவில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன் 
ஒரு நாள் மனநல மருத்துவர் ஒருவரை காண சென்ற போதுதான் எனக்கு தந்தையை மகள் பிரிந்தால் வரும் ஒரு மனநோய் இருப்பதை அறிந்து கொண்டேன் அதாவது நான் வெளியில் பார்ப்பதற்கு மிகவும் தைரியமானவள் போல் இருக்கலாம் ஆனால் உள்ளே நான் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் மிகவும் பயப்படும் ஒருத்தி என்னால் பல நாட்களுக்கு இதே நிலையில் இருக்க முடியாது என்னை எப்படியாவது நான் மாற்றிக்கொண்டாக வேண்டும் நீங்கள் யார் என்று கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் இதை உங்களிடம் கூறுகிறேன் என்று கூற அந்த ஓவியர் எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறது நானும் என் வேலைகளை தவிர்க்காமல் இவருடைய பயிற்சியை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு அங்கு செல்வதில் விருப்பமில்லை நீங்கள் செல்வதாக இருந்தால் நானும் உடன் வருகிறேன் என்று கூறி அந்த பெரியவர் அருகே செல்லும் போது அவர் கண்களை மூடியபடி அமர்ந்திருந்தார் அந்த இருவரும் அவரிடம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று கேட்க நான் இன்று என்னென்ன செய்ய போகிறேன் என்பது அனைத்தையும் என் கண் முன்னே நினைத்து பார்க்கிறேன் என்றார் ஒரு விமான ஓட்டுநர் ஒருவர் தான் விமானத்தை இயக்குவதற்கு முன்னால் தான் இன்று விமானத்தை தனது குழுவுடன் இணைந்து எப்படியெல்லாம் இயக்கப் போகிறோம் என்று நினைத்து பார்த்துக் கொள்வாராம் அவர் என்ன நினைத்தாரோ அதன்படியே அவர் அன்று விமானத்தை இயக்குவார் என்று அவர் கூறினார் இவை அனைத்தையும் நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறேன் என்று அந்த வயதான மனிதர் கூறினார் இது எப்படி சாத்தியம் என்று அந்த பெண் கேட்க அந்த வயதான மனிதர் நான் என்ன சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேனோ அதை எனது மனதளவில் கற்பனை செய்து கொள்கிறேன் அதில் எனது வெற்றிக்கு இருக்கும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் யோசித்து பார்த்துக் கொள்கிறேன் இதனால் என்னால் எந்த தோல்வியையும் அடையாமல் எனது கனவுகளை நிறைவேற்ற முடியும் இந்த நரம்பியல் அறிவியல் எல்லாம் நான் உனக்கு கற்றுத்தருகிறேன் என்று கூற அந்த பெண் நீங்கள் கூறுவது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது என்று கூறி நான் உங்களுடன் வருவதற்கு சம்மதம் என்று கூறுகிறாள் நான் ஒரு சிறந்த தொழிலதிபர் ஆக வேண்டும் என்றும் அந்த ஓவியர் அதிகாலை நேரங்களை சரியாக பயன்படுத்தி நான் சிறந்த ஓவியராக மாற வேண்டும் என்றும் கூற நாளை காலை இதே இடத்திற்கு நான் ஒரு தனி விமானம் அனுப்புகிறேன் நான் சொன்னபடி அனைத்து செலவுகளும் என்னுடையது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான துணிகளை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் அதை மறுத்து அந்த பெண் நாங்கள்தான் உங்களுக்கு நன்றி கூற வேண்டும் என்று கூற அந்த பெரியவர் இல்லை நான் கற்ற விஷயங்களை என்னிடமே வைத்துக் கொள்ளாமல் அதை பிறருக்கு வழங்க எனக்கு உதவியாக இருக்கப் போகிறீர்கள் அல்லவா எனவே நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி கூற வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து செல்கிறார் ஓவியரும் அந்த பெண்ணும் மறுநாள் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு அவரவர் வீடு திரும்பினர் உற்பத்தி திறன் திறமை மற்றும் தோல்வியின்மை அல்லது பைத்தியக்காரன் எனும் பெரும் பட்டம் மனிதனாக பிறந்த நம் அனைவருக்கும் வாழ்க்கையில் பல ஆசைகளும் அந்த ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் கனவுகளும் நிறைந்திருக்கிறது தன் வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் இழந்து நிற்கும் ஒருவனுக்கு ஓட்டை பிரித்து கொண்டு அதிர்ஷ்டம் கொட்டுகிறது என்றால் சொல்லவா வேண்டும் இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை கட்டாயம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வெற்றியாக முடிந்தால் லாபம் இல்லை என்றால் நல்லதொரு அனுபவம் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிகவும் மாறுபட்ட ஒரு தோற்றத்தோடு இருந்த இடத்திற்கே சம்பந்தம் இல்லாதது போல் பிச்சைக்காரன் போல் இருக்கும் ஒரு நபரின் வார்த்தையை கேட்டு ஒரு முப்பது வயது இளம் பெண் தொழிலதிபரும் ஒரு சிறந்த ஓவியரும் காலை ஐந்து மணிக்கு ஐந்து நிமிடம் முன்பு நேற்று பார்த்த அந்த அரங்கின் முன்பு நின்று கொண்டு அந்த வயதான நபரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சரியாக ஐந்து மணிக்கு ஐந்து நொடிகள் முன்பு ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் அவர்கள் முன் வந்து நிற்கிறது அதிலிருந்து ஒருவர் இறங்கி வந்து ஒரு கடிதத்தை அவரிடம் கொடுத்தார் அதில் இருவரும் நேற்று நிகழ்ந்த செயலுக்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் நான் மாதத்தில் ஒரு முறை தரையில் தூங்குவது பொது ரயிலில் பயணம் செய்வது போன்ற சில சாதாரண மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களை செய்ய விரும்புவேன் நேற்றைய நாளில் ஒரு மனிதனுடைய தன்னார்வ அசௌகரியத்தை பரீட்சை செய்து கொண்டிருந்தேன் அதன் விளைவாகவே பல நாள் குளிக்காத பிச்சைக்காரன் போன்று யாரும் எனது பக்கத்தில் நெருங்க முடியாத தோற்றத்தில் இருந்தேன் அதற்கு என்னை மன்னிக்கவும் என்று மீண்டும் பதிவு செய்திருந்தார் பின்னர் அந்த கார் ஓட்டுநர் அவர் அப்படித்தான் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு மனிதர் அவர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் இருவரும் 
இல்லை என்று கூற அவர் இந்த உலகில் இருக்கும் சில மதிப்புமிக்க பெரிய கோடீஸ்வரர்களில் ஒருவர் அவரது பெயர் மிஸ்டர் ரிலே என்று கூறிக்கொண்டே அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு விமான நிலையத்திற்கு சென்றார் அந்த விமான நிலையத்தில் ஃபைவ் ஏசி என்ற ஒரு விமானத்தின் அருகே காரை நிறுத்தினார் இது என்ன ஃபைவ் ஏசி என்று கேட்டபோது அதற்கு அந்த ஓட்டுநர் ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் அது மிஸ்டர் ரிலே உடையது அது ஒரு சுவாரஸ்யமான அமைப்பு என்று கூறினார் பிறகு வந்திருந்த இருவரையும் அந்த விமானத்தில் இருந்த இருவர் அழைத்துக் கொண்டு உலகில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு தீவுக்கு அழைத்துச் செல்வதாக கூறினார்கள் நமது ஓவியரும் அந்த தொழிலதிபர் பெண்ணும் பலவற்றை நினைத்துக் கொண்டு தங்கள் பயணத்தை தொடங்கினார்கள் விமானம் அந்த தீவில் வந்து தரை இறங்கியது அங்கிருந்த ஒரு நபர் வந்து உங்களுடைய பொருட்களை விருந்தினர் மாளிகையில் வைத்து விடுகிறோம் என்று கூறிவிட்டு இன்னொரு விலை உயர்ந்த காரில் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் அந்த காரின் ஓட்டுநருக்கு கொஞ்சம் வயதானது போல் இருந்தாலும் அவர் கார் ஓட்டிய விதம் அவர்கள் இருவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது இருவரையும் காரில் இருந்த அந்த நபர் தீவின் நகரங்கள் வழியாக அழைத்துச் சென்றார் அப்போது தங்கத்தாலான ஒரு நாணயத்தை அவர்களிடம் கொடுத்தார் அதில் சில விதிமுறைகள் எழுதப்பட்டிருந்தது முதல் விதிமுறை உங்களுடைய கவனம் சிதறல் அடைந்தால் உங்களுடைய படைப்புகளை எப்போதும் முழுமையாக்க முடியாது வரலாற்றில் கால் பதித்த அத்தனை மனிதர்களும் பெரும்பாலும் காலையில் சூரியன் எழுவதற்கு முன்பே எழுந்து விடுவார்கள் அதுவே அவர்கள் வரலாறு படைக்க முதன்மை காரணம் என்று எழுதியிருந்தது இரண்டாவது விதிமுறை இதுவரைக்கும் நீங்கள் காலையில் நேரமாக எழுந்திருக்கவில்லை என்பதால் உங்களால் இனிமேலும் காலையில் நேரமாக எழுந்திருக்க முடியாது என்று இல்லை தினசரி நாம் செய்யும் சிறு சிறு முயற்சிகள் நமக்கு பெரும் மாற்றத்தை தரும் என்பதுதான் உண்மை மூன்றாவது விதிமுறை உங்களுக்கு அல்லது உங்களால் ஏற்படும் அனைத்து மாற்றங்களும் இப்பொழுது உங்களுக்கு எளிமையாக தோன்றலாம் ஆனால் முதலில் அதை நீங்கள் தொடங்கும் போது அது மிகவும் கடினமானதாகத்தான் இருக்கும் இடையில் மிகவும் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் அதன் இறுதி நிலை மிகவும் அழகானதாக இருக்கும் உதாரணமாக நீங்கள் மிகவும் மெலிந்து பார்ப்பதற்கு ஒரு மாதிரியாக இருப்பவர் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய தொடங்குகிறீர்கள் முதலில் இது உங்களுக்கு கடினமானதாக இருக்கும் இடையில் இது நமக்கு தேவைதானா இதற்கு மேலும் நாம் இதை செய்ய வேண்டுமா என்று குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் அதன் இறுதி நிலையில் உங்கள் உடல் அமைப்பானது மிகவும் அழகாக மற்றும் உறுதியாக இருக்கும் நான்காவது விதிமுறை மிகச்சிறந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஐந்து சதவீத மக்களைப் போல் நீங்களும் மாற வேண்டுமென்றால் மற்ற தொன்னூற்று ஐந்து சதவீத மக்கள் செய்யாத செயல்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இந்த செயல்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் செய்யும் போது அனைவரும் உங்களை பைத்தியம் என்று அழைப்பார்கள் உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் பெரும் மிக உயரிய பட்டம் இதுவே அதை பெருமையாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இறுதியான விதிமுறை எப்பொழுது உங்கள் மனது தோல்வியை அல்லது உங்கள் இயலாமையை ஒப்புக்கொள்ள நினைக்கிறதோ அப்போது நீங்கள் அந்த செயலை மேலும் செய்ய தொடங்குங்கள் விடாமுயற்சி என்பது வெற்றிக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று உங்கள் தொடர் முயற்சி உங்களுக்கு வெற்றி தரும் என்று எழுதியிருந்தது இறுதியாக அவர்கள் அனைவரும் ஒரு வீட்டின் முன்பு வந்து இறங்குகிறார்கள் அங்கு தோட்டத்தில் இருக்கும் அனைவரும் அவர்களை வரவேற்றனர் அங்கு மிகவும் எளிமையான அமைப்பில் ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டிற்கு பின்புறம் ஒரு பெரிய வராண்டா இருந்தது அதிலிருந்து கொஞ்ச தூரம் தொலைவில் கடற்கரை இருந்தது அந்த கடற்கரையின் பால் வண்ண நிறத்தில் இருந்த கடற்கரை மணலில் ஒருவர் மேல் சட்டையின்றி அமர்ந்திருந்தார் அதை பார்த்ததும் அந்த பெண்மணிக்கு தனது மனதை நம்பி தான் எடுத்த முடிவு தவறாக போகவில்லை என்று மனதில் நினைத்து மிகவும் சந்தோஷமடைந்தாள் ஓவியர் தனது சட்டையை கழற்றிக் கொண்டு அந்த நபரை நோக்கி ஓடினார் ஓவியர் அந்த நபரை பார்த்து மிஸ்டர் ரிலே என்று தூரத்தில் இருந்து அழைக்க அந்த மனிதர் சிலை போன்று இருந்தார் பின் அவரின் அருகில் சென்று தோல் மீது கை வைத்து சில முறை மிஸ்டர் ரிலே என்று அழைக்க அவர் திரும்பி பார்த்ததும் இருவரும் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் காரணம் அந்த நபர் மிஸ்டர் ரிலே அல்ல அவர் யார் என்றால் அவர்கள் சென்ற அந்த சொற்பொழிவில் உரையாற்றிய மிகப்பெரிய தொழில் வல்லுநர் ஆவார் ஆம் அவர் ஸ்பெல் பைண்டர் தான் இருவருக்கும் தங்கள் கண்களை கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியவில்லை சில நொடிகள் உறைந்த சிலை போன்றே நின்று கொண்டிருந்தனர் 
இந்த பதிவின் துவக்கத்தில் நான் கூறியிருந்தேன் அதிர்ஷ்டமானது சில சமயம் வானை கிழித்து கொண்டு கூட கொட்டும் எனவே வாய்ப்புகளை நாம் மிகவும் சாதுரியமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் இதற்கு பின்னால் பதிவு செய்யப்படும் அனைத்து பதிவுகளும் உங்கள் வாழ்வில் அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய ஒன்றாகும் உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை நீங்களே உருவாக்கிக் கொள்ள முடிந்தால் எப்படி இருக்கும் இது நிஜ வாழ்வில் உங்களால் நிகழ்த்த முடிந்த ஆனால் இதை நீங்கள் செய்யும் நேரத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய பட்டமான பைத்தியக்காரர் பட்டத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் அதை நீங்கள் மனதார ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை என்றும் மறந்து விடாதீர்கள் உங்களால் இதற்கு மேல் இந்த பதிவினை கேட்க முடியாது என்று நீங்கள் நினைத்தால் கட்டாயம் இந்த பதிவின் தொடர்ச்சிகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் காரணம் பிறரால் செய்ய முடியாத செயல்களை முழுமையாக செய்து முடிப்பவர்தான் இந்த உலக வரலாற்றில் இடம்பெறுவார் மாற்றத்தின் தொடக்கம் அற்புதங்கள் என்பது நம் வாழ்வில் அரிதாகத்தான் நடக்கின்றது அற்புதங்கள் அதுவாகத்தான் நடக்க வேண்டும் என்பதில்லை நாமும் அற்புதங்களை நிகழ்த்த முடியும் என்பது நம்ப முடியாத ஒரு உண்மையாகும் அந்த தீவில் இருந்தவர் ஸ்பெல் பைண்டர் அதை பார்த்த அதிர்ச்சியில் சில நிமிடங்கள் கழித்து அந்த பெண் நாங்கள் உங்கள் சொற்பொழிவில் இருந்தோம் நீங்கள் மிகவும் நன்றாக பேசினீர்கள் நீங்கள் இறந்து விட்டதாக நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டோம் என்று கூறி மெதுவாக தங்கள் உண்மை நிலையை அவரிடம் கூற துவங்கினார்கள் பைண்டர் அந்த பெண்ணிடம் உங்கள் தொழிலுக்கு என்ன நிகழ்ந்தது என்று கேட்டார் அதுவரை தன்னை பற்றிய போலி தகவல்களை மட்டுமே கொடுத்துக் கொண்டிருந்த அந்த பெண் முதன்முறையாக தனது உண்மையான தகவல்களை கொடுக்க தொடங்கினாள் நான் ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனம் நடத்தி வந்தேன் அந்த நிறுவனம் நான் நினைத்ததை விட மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைந்தது நான் தான் அந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர் எனவே அந்த நிறுவனத்தின் அதிக பங்குகள் என்னிடம் இருந்தது அந்த நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கும் அதிக பங்குகள் வேண்டும் என்று அதிக அளவு பேராசை கொண்டனர் அந்த நிறுவனத்தை தொடங்குவதற்கு நான் இரவும் பகலும் வேலை செய்கிறேன் மேலும் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள நான் படும் கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் ஆனால் எனது நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பெருமளவு லாபத்தை நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொண்டு அனைவருக்கும் அதிக பங்குகள் வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் அதற்காக அவர்கள் அனைவரும் என்னுடன் எனக்கு கீழ் வேலை செய்பவர்களை வைத்தே எனது நிறுவனத்தை தகர்ப்பதற்கான செயல்களை செய்து அதில் வெற்றியும் பெற்றனர் நான் யாரை அதிகம் நம்பி இருந்தேனோ அவர்களால் எனது நிறுவனம் முழுமையாக சரிந்தது வாழ்க்கையை முழுமையாக வெறுத்து இழக்க இதற்கு மேல் என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை என்று மனம் உடைந்து இருந்த நிலையில் உங்கள் சொற்பொழிவிற்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அந்த சொற்பொழிவின் இறுதியில் எனக்குள் ஒரு புது நம்பிக்கை பிறந்தது என்னால் ஒரு உலகையே படைக்க முடியும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது என்று கூற அதற்கு ஸ்பெல் பைண்டர் நீங்கள் மிகவும் தனித்துவமான ஒருவர் இங்கிருக்கும் நூற்று கணக்கான நபர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே தங்கள் பயத்தை உடைத்துக் கொண்டு வெளியே வருகின்றனர் மாற்றங்கள் என்பது அவ்வளவு எளிதாக நடந்துவிடக்கூடிய ஒன்று இல்லை அதற்கான காலமும் தேவையும் வரும்போது அதுவாக தானாகவே ஏற்படும் என்றார் உதாரணமாக ஒரு பட்டாம்பூச்சியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அது இந்த உலகில் இருக்கும் உயிரினங்களில் மிகவும் தனித்துவமானது காரணம் அது வாழ்க்கையில் இரண்டு முறை பிறக்கிறது புழுவாக இருக்கும் போது அதை அனைவரும் வெறுக்கிறோம் அதை கையில் தொடுவதற்கும் அது நம் கையை தொடும் போதும் மிகவும் அருவறுப்படுகிறோம் ஆனால் அது ஒருமுறை மரணித்து மறுமுறை பிறக்கும் போதும் அனைவரும் அதை விரும்புகிறோம் அவற்றை பிடித்து விளையாடுகிறோம் அதற்கு காரணம் அதன் அழகு மற்றும் தனித்துவம் தான் அதை போன்றதுதான் நமது வாழ்க்கையும் நமது வாழ்க்கை எப்போது பிறரிலிருந்து மாறுபடுகிறதோ அப்போதுதான் நாம் அனைவரின் கண்களுக்கும் தனித்துவமாக காணப்படுகிறோம் நீங்கள் இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான பகுதியில் இருக்கிறீர்கள் காரணம் உங்கள் பயத்தை புதைத்து மீண்டும் புதிதாக பிறந்திருக்கிறீர்கள் என்று அவர் கூறினார் நல்லதை நாம் தொடங்குவதற்கு முதலில் காலம் நேரம் பார்ப்பது தவறு என்றார் இதை அனைத்தையும் கேட்ட அந்த பெண் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தாள் அதைத் தொடர்ந்து பைண்டர் பேச தொடங்கினார் முதலில் நாம் உண்மையான சக்திக்கும் போலியான சக்திக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் உதாரணமாக இந்த சமூகம் உங்களுக்கு பணம் சம்பாதிப்பதையும் சொத்துக்களை சேர்ப்பதையும் இந்த சமுதாயத்தில் பகட்டாக வாழ வேண்டும் என்றும் பல விஷயங்களை உங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கும் இது உண்மைதான் ஆனால் இதனால் உங்கள் மரியாதை என்பது உயராது பொதுவாக ஒரு பணக்காரர் 
என்பது எப்படி வரையறுக்கப்படுகிறது என்றால் உங்களுடைய ஒழுக்கம் சுயத்தன்மை பிறரை மதிக்கும் குணம் உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் நீங்களே வைத்துக் கொள்ளாமல் அதை பிறருக்கு வழங்குதல் விடாமுயற்சி போன்ற செயல்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த பாரத தேசத்தில் மகாத்மா என்று கூறப்படும் காந்தி அவர் இருக்கும் போது அவரிடம் மொத்தமாகவே பத்து பொருட்கள் தான் இருந்தது என்று கூறப்படுகிறது அவருடைய கண்ணாடி ஒற்றை தடி சில பழைய அழுக்கு துணிகள் போன்றவை மட்டுமே இருந்தது அதே இந்த உலக அளவில் பெருவாரியாக போற்றப்பட்ட அன்னை தெரேசா அவர்கள் இறக்கும் தருவாயில் அவரிடம் மிகச் சிறிய அளவிலான பொருட்களே இருந்தது அந்த பொருட்களையும் அவர் எங்காவது செல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய துணிப்பையில் வைத்துக் கொள்வாராம் அவ்வளவுதான் அவர்களிடம் இருந்த மொத்த பொருட்களின் அளவாகும் அவர்கள் சொன்னால் எதையும் செய்யும் அளவிற்கு அவர்களிடம் அத்தனை பணக்காரர்களும் தொண்டு நிறுவனங்களும் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் மிகவும் எளிமையை மட்டுமே கடைபிடித்தார்கள் என்று அவர் கூறிக்கொண்டே செல்ல அந்த பெண்மணி அதை ரசித்தபடி யோசித்துக் கொண்டே கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் கழித்து பைண்டர் தன்னுடைய கண்ணாடியை கழற்றிவிட்டு அவர்கள் இருவருக்கும் கை கொடுத்தார் அதன் பின் நான் ஏன் இங்கே இருக்கேன்னு நீங்க நினைக்கலாம் காரணம் மிஸ்டர் ரியலிக்கு நான் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக அறிவுரை கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் இங்கே உலகத்தர தடகள வீரர்களுக்கு அவர்கள் உலகத்தர நிலையை அடைய அவர்களுக்கு உலகத்துவ திறமை வாய்ந்த பயிற்சியாளர்கள் தேவை இதை மிகப்பெரிய தொழில் அதிபரான மிஸ்டர் ரியலியும் புரிந்து கொண்டார் அதாவது ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழிலை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த நிபுணர்கள் வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் இப்பொழுது நாங்கள் இருவரும் நல்ல நண்பர்களாக மாறிவிட்டோம் எங்களுடைய சந்தோஷங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களையும் நாங்கள் மிகவும் சாமர்த்தியமாக அதை எதிர்கொண்டோம் இருந்த பொழுதிலும் அவருக்கு அவருடைய ஐம்பதுகளில் புற்று நோயானது வந்தது எங்களிடம் அனைத்தும் இருந்த நேரத்திலும் எங்களிடம் ஒன்றும் இல்லாதது போன்ற நிலையை நாங்கள் உணர்ந்தோம் இதன் மூலம்தான் நமது வாழ்க்கை பயணத்தில் நமது உடல் நலம் எந்த அளவிற்கு முக்கியம் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் ஒரு வழியாக எனது நண்பர் புற்றுநோயிலிருந்து பிழைத்துக் கொண்டார் அதன் பின்னர் நாங்கள் இருவரும் இந்த தீவில் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள எங்கள் வேலைகளில் இருந்து எங்களுக்கு தேவையான விடுமுறைகளை எடுத்துக் கொள்கிறோம் இங்கு நாங்கள் வரும் நேரங்களில் எங்கள் உடல் நலம் பற்றி மட்டும்தான் யோசிக்கிறோம் மேலும் மனதை மிகவும் அமைதியாக வைத்துக் கொள்ள கற்றுக்கொண்டோம் நமது மனம் மிகவும் அமைதியாக இருக்கும் நேரங்களில் தான் புதிய புதிய யோசனைகள் வருகின்றன அப்படி ஒரு நாள் எங்கள் மனதில் தோன்றிய யோசனை தான் இந்த ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் இதற்கு முக்கிய காரணம் அதிகாலை நேரத்தை பற்றிய உங்களுடைய புரிதலாகும் அதிகாலை நேரத்தை பயன்படுத்த கற்றுக்கொண்டால் உங்களால் பிறர் ஒரு வாரம் செய்யும் செயலை வெறும் அரை நாளில் முடிக்க முடியும் என்று கூறினார் இந்த பகுதியில் பைண்டர் அதிகாலை நேரமானது எந்த அளவு முக்கியம் என்பதையும் நமது வாழ்க்கை பயணத்தில் மிகவும் இன்றியமையாதது என்பதையும் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் எனவே ஒரு மாற்றம் என்பது உங்களுக்குள் எப்பொழுது நிகழும் என்றால் நீங்கள் முழுமையாக ஒரு செயலில் உங்களை அர்ப்பணிக்கும் போது மட்டுமே என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முடிவு இப்போது உங்களுக்கு கடினமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் வருங்காலத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் உலகை உருவாக்கும் நபர்கள் இந்த உலகை உருவாக்கும் நபர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அவர்களுடைய தினசரி நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் யோசித்தது உண்டா அப்படி யோசித்திருந்தால் உங்களுக்கு கிடைத்த பதில் என்னவாக இருக்கும் இதையெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகாலையில் யோசனை செய்ய துவங்குங்கள் இப்போது பதிவிற்குள் செல்வோம் அந்த இரண்டு நபர்களும் பைண்டரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்க அங்கிருந்த வீட்டின் உள்ளே இருந்து ஒரு நபர் மிகவும் எளிமையான உடை அணிந்து கொண்டு கண்ணாடி போட்டுக்கொண்டு வெளியே வந்தார் அவர் இரண்டு நபர்களையும் பார்த்து உங்களை ஃபைவ் ஏஎம் கிளப்பிற்கு வரவேற்கிறோம் என்று கூறினார் அவரின் உடலின் அமைப்பை பார்த்தால் அவருக்கு வயதாகிவிட்டது என்று யாராலும் நம்ப முடியாத அளவிற்கு ஒரு நல்ல உடல் நலம் உள்ள வாலிபன் போல் தோற்றமளித்தார் இவர் புற்றுநோயில் இருந்து மீண்டு வந்தவரா என்று இருவரும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் அவர்களுக்கு அருகில் வந்து நான் ஸ்டோன் ரிலே என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார் பின்னர் உங்கள் இருவருக்கும் தைரியம் மிக அதிகம் யாரென்று தெரியாத பார்ப்பதற்கு பைத்தியம் போல் இருக்கும் ஒரு நபரின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த அளவு தொலைவிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கூறினார் 
அவர் அவரின் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு மலரை எடுத்து முகர்ந்து பார்த்தார் அப்படி ஒரு மலரை அவர்கள் வாழ்நாளில் பார்த்ததே இல்லை பின்பு பேச தொடங்கினார் என்னுடைய தந்தை ஒரு விவசாயி நான் இந்த ஊருக்கு வரும் முன் ஒரு விவசாய நிலத்தில் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று கூற அந்த இரண்டு நபர்களும் நீங்கள் அப்போது உங்கள் தந்தையிடம் இருந்துதான் இந்த அதிகாலையில் எழும் பழக்கத்தை கற்றுக்கொண்டீர்களா என்று கேட்க அவர் இல்லை எனது தந்தை எப்போதும் நேரமாக எழுந்து அவரின் வேலைகளை செய்ய தொடங்கி விடுவார் நான் தினமும் இரவு நீண்ட நேரம் கழித்துத்தான் உறங்கச் செல்வேன் எப்போதும் அவர் என்னை வற்புறுத்தியதில்லை அதிகாலையில் எழும் பழக்கமானது என் வாழ்நாளில் நான் நினைத்து பார்க்காத ஒன்று பைண்டர் தான் எனக்கு அதிகாலை எழுவதை பற்றிய புரிதல்களை ஏற்படுத்தினார் நான் தொழில் தொடங்கும் போது என்னுடைய வயதும் அனுபவமும் மிகவும் குறைவாக இருந்தது எனக்கு ஒரு அறிவுரையாளர் வேண்டும் என்று நான் நினைத்த போது அனைவரும் ஸ்பெல் பைண்டரை சுட்டி காட்டினர் நான் கிட்டத்தட்ட பைண்டரை மூன்றாண்டு காலங்கள் பின்தொடர்ந்தேன் தினமும் அவரை போன் மூலம் அழைத்து எனக்கு அறிவுரையாளராக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்வேன் மூன்றாண்டுகள் கழித்து இறுதியாக அவர் ஒப்புக்கொண்டார் நான் அவரை பின்தொடர்ந்த காலங்களில் அவருக்கு வயது மிகவும் குறைவு ஆனால் அனுபவம் மிகவும் அதிகம் அப்போது அவரை இடைமறித்த அந்த ஓவியர் நீங்கள் காலையில் நேரமாக எழுவது எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு உதவியது என்ற கேள்வியை கேட்கும் போது அதற்கு ரிலே ஆமாம் நான் அதிகாலையில் எழுந்திருப்பது எனக்கு மிகவும் அதிக பலன்களை தந்தது அதாவது நான் செய்யும் அனைத்து செயல்களின் தரத்தையும் அது மேம்படுத்தியது என்று கூட சொல்லலாம் என்று கூறினார் ரிலே நான் முதலில் அதிகாலையில் எழத் தொடங்கிய நாட்களில் எனக்கு அது மிகவும் கடினமாக இருந்தது தினமும் காலையில் யாரோ சுத்தியலை எடுத்து தலையில் அடிப்பது போல் இருந்தது பல நாட்கள் இன்று மட்டும் தூங்கிக் கொள்ளலாம் என நினைத்ததுண்டு இந்த அனைத்து தடைகளையும் தாண்டி எப்போது தொடர்ந்து நான் காலை ஐந்து மணிக்கு எழத் தொடங்கினேனோ அப்போது என்னுடைய செயல்களில் பெருமளவு மாற்றத்தை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது உங்களால் எப்போது ஒரு செயலை எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக செய்ய முடிகிறதோ அப்போது உங்களால் நீங்கள் நினைத்த அனைத்து செயல்களையும் செய்ய முடியும் எந்த ஒரு சிறந்த நபரை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தடகள வீரராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஓவியராக கூட இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவரும் அவர்களுடைய துறையில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றால் தடையில்லாத பயிற்சியும் விடா முயற்சியும் வேண்டும் இங்கிருக்கும் நபர்களில் பலருக்கு இது புரிவதில்லை ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை இந்த மனிதர்கள் அனைவரும் தன்னால் இவ்வளவுதான் முடியும் என்றும் தங்களுக்கு இதுவே போதும் என்றும் தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் அப்போது குறுக்கிட்ட ஓவியர் ஆமாம் இப்போது வரையப்படும் ஓவியங்களில் அதிக அளவு நேரத்தை செலவழிக்க முடிவதில்லை என்று கூறினார் அப்போது அந்த பெண்ணின் போனிற்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்தது அவள் யாரும் என்னை அழைக்க வேண்டாம் என்னை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் என்று கூறிவிட்டுத்தான் வந்தேன் என்று சொல்லி அந்த போனை எடுத்து பார்த்தபோது அதில் ஒன்று நீ இந்த நிறுவனத்தில் இருந்து விலகி சென்று விடு அல்லது எங்காவது சென்று இறந்து விடு என்று இருந்தது அப்போது அவள் போனை தூக்கி எரிந்து விட்டு தனது நிறுவனத்தின் பங்கிற்காக தனக்கு கொலை மிரட்டல் வருவதாக சொன்னாள் ரிலே உடனே இருவரை அழைத்து அந்த விஷயத்தை அவர்களிடம் சொல்லி பார்த்து கொள்ளுமாறு காவலர்களிடம் கூறினார் அந்த இரண்டு காவலர்களும் இதை நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து அகன்றனர் அன்றிரவு இருவரும் உறங்கச் சென்றனர் தனக்கு கொலை மிரட்டல் வந்ததை கூட மறக்க வைக்கும் அளவுக்கு ஒரு உறக்கம் இரவு நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஒரு மூன்று மணி இருக்கும் யாரோ ஒருவர் அவர்களின் அரைக்கதவை வேகமாக தட்டினார் அந்த பெண் வெளியே சென்று பார்த்தபோது யாரும் இல்லை மீண்டும் உள்ளே வந்தபோது கதவு தட்டப்பட்டது இந்த முறை கதவை திறந்தபொழுது ஒருவர் அவளின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து உன்னை பற்றி எங்களுக்கு அனைத்தும் தெரியும் நீயாக அந்த நிறுவனத்தை எங்களிடம் ஒப்படைத்து விடு இந்த முறை நான் உன்னை கொல்லப் போவதில்லை ஆனால் அடுத்த முறை இப்படி இருக்காது என்று கூறி அவன் செல்ல கண் திறந்து பார்த்தால் அது ஒரு கெட்ட கனவு இப்போது மீண்டும் அந்த கதவு தட்டப்பட்டது ஆனால் இந்த முறை மிக மெதுவாக நான் தான் என்று கூறியபடி தட்டப்பட்டது வெளியே சென்று பார்த்தால் அந்த ஓவியர் நின்று கொண்டிருந்தார் தனக்கு மிகவும் கொடிய ஒரு கனவு வந்ததாக கூறினார் அந்த கனவில் நான் என்னை ஒரு மிருகம் போல வலிமையுடையவன் என்றும் ஒரு கொள்ளைக்காரன் போன்று விதிகளை மீறுபவன் என்றும் 
என்னை நினைத்து கொண்டேன் ஆனால் எனது பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் என்னிடம் நீ கொள்ளைக்காரனோ அல்லது மிருகமோ அல்ல என்று என்னை வற்புறுத்தி என்னை மாற்றினார்கள் அவர்களின் விருப்பப்படி நான் நன்றாக படித்து நல்ல மாணவனாக என்னை மாற்றிக்கொண்டேன் இந்த சமூகத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்து வந்தேன் இந்த நிகழ்வுகளே தொடர்ந்து கனவாய் வந்தன நான் பயந்து எழுந்து விட்டேன் இப்போதுதான் எனக்கு புரிந்தது நான் உண்மையில் ஒரு கொள்ளைக்காரன்தான் மிருகத்திடம் உள்ள வலிமை என்னிடம் இருக்கிறது இதுதான் உண்மையில் நான் என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து கொண்டேன் எனவே இனிமேல் எந்த ஒரு செயலையும் நான் தள்ளி போட விரும்பவில்லை என்று கூறி அந்த பெண்ணின் கைகளை பிடித்து எனக்கு உன்னை பிடித்திருக்கிறது நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று கூறினார் ஓவியர் இந்த உலகை உருவாக்க நினைக்கும் எந்த ஒரு நபரும் அவருக்கு தோன்றும் ஒரு செயலை செய்வதற்கு கால நேரம் பார்ப்பதில்லை அதன் காரணமாகத்தான் அவர்களால் ஒரு உலகை உருவாக்க முடிகிறது சிறந்த நபர்கள் அடுத்த நாள் காலை அனைவரும் கடற்கரை ஓரத்தில் சந்திக்கின்றனர் கடல் அலைகள் மீது ஒரு கண்ணாடி குடுவை மிதந்து கொண்டு வருகிறது மிஸ்டர் ரிலே அந்த கண்ணாடி குடுவையை எடுத்து ஓவியரிடம் கொடுக்கிறார் அந்த குடுவைக்குள் ஒரு திட்ட குறிப்பு போன்று ஏதோ ஒன்று இருந்தது ஓவியர் அதை எடுத்து படிக்க தொடங்கினார் அதில் மூன்று விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தது முதலில் நாம் செய்யும் செயல்களில் நமக்கு அதிகப்படியான விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நீங்கள் எந்த பொருளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதில் அதிகப்படியான கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எந்த பொருளை மூன்றாவது நாம் செய்யும் செயலுக்கான சிறந்த பலன் அதை அந்த ஓவியர் படித்தவுடன் மிஸ்டர் ரிலே பேச தொடங்கினார் இந்த முறையானது இந்த உலகில் இருக்கும் கல்வி முறைகளில் மிகவும் எளிமையான ஒன்று பொதுவாக இங்கு இருப்பதில் நூற்றுக்கு தொன்னூறு சதவீத மக்கள் தாங்கள் செய்யும் செயலில் அதிகப்படியான விழிப்புணர்வை கொண்டிருப்பதில்லை பெரும்பாலும் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கே தெரிவதில்லை எதையோ ஒன்றை செய்கிறோம் என்று செய்கின்றனர் பொதுவாகவே நமக்கு ஆழ்ந்த சிந்தனை கொண்ட மனநிலை தேவை உதாரணமாக சிறந்த செயல்திறன் கொண்டவர்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும் அது செங்கல் சூளையில் செங்கல் செய்பவராக இருக்கலாம் ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தை முன்னின்று நடத்துபவராக கூட இருக்கலாம் என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்க இடையே மறித்து ஓவியர் ஆம் இப்போதெல்லாம் வரையப்படும் ஓவியங்களில் பெரும்பாலான கலை நயத்தை காண முடிவதில்லை வெகு சிலர் வரையும் ஓவியங்களில் மட்டுமே அத்தகைய உயிர் ஓட்டத்தை காண முடிகிறது என்று கூறினார் அதற்கு அந்த பெண் தினமும் காலையில் எழுந்தவுடன் எனக்கு வரும் செய்திகளை படித்து அதற்கு தேவையானவற்றை செய்வதற்குள்ளே அன்றைய நாள் கழிந்து விடுகிறது இதில் எங்கிருந்து அதிக கவனத்துடன் ஒரு செயலை செய்வது என்று கூறினார் இதை கேட்ட மிஸ்டர் ரிலே நீங்கள் ஏன் அனைத்து வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும் என எண்ணுகிறீர்கள் குறைந்தவையே போதுமானது ஒரு சிறந்த ஆற்றல் உடையவர்களால் மட்டுமே ஆயிரம் பொருட்களை உருவாக்குவதை விட ஒரு பொருளை மிகச் சிறந்ததாக உருவாக்க முடியும் என்று அவர் கூறினார் இது போன்ற மக்கள் அவர்களுடைய ஒரு தனிப்பட்ட உலகத்தில் வாழ்கிறார்கள் அவர்களை இந்த உலகம் பைத்தியக்காரர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் முட்டாள்கள் வாழத் தெரியாதவர்கள் என்று பலவிதமான பட்டங்கள் கொடுக்க துவங்கி விடுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அந்த துறையில் சிறந்தவராக மாற அவர்கள் என்னென்ன செய்தார்கள் என்று அதற்காக அவர்கள் சில வாரங்கள் பல மாதங்கள் ஏன் வருடங்கள் கூட அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இத்தகைய காலகட்டங்களில் அவர்கள் அவர்களின் செயல்களை பற்றி பயத்தினாலோ அனைவரும் தன்னை ஒதுக்கிவிட்டனர் என்ற தனிமை உணர்வினாலோ அவர்கள் அந்த செயலில் இருந்து பின்வாங்குவதில்லை பெரும்பாலான மக்கள் மேலோட்டமான பார்வை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஒரு சராசரி மனநிலையை உடைய ஒரு மனிதரிடம் நீங்கள் எங்காவது செல்ல வழிகாட்டீர்கள் என்றால் அவர் தரும் தகவல் உங்களுக்கு முழுமையாக புரியாது அவர் சொல்லும் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு முழுமையாக பலன் தரும் வகையில் அமையாது அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய சிந்தனைகள் தெளிவானதாக இருப்பதில்லை சிறந்த நிலை மக்கள் அந்த நிலையை எப்போதும் விரும்புவதில்லை அப்படி விரும்பினால் அவர்கள் சிறந்த நிலை மனிதர்களாக விளங்க முடியாது உதாரணமாக எஃப் ஒன் கார் பந்தயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பந்தயத்தில் கார் ஓட்டும் ஓட்டுநர் காரை நிறுத்தும் போது சரியான முறையில் காரின் வேகத்திற்கு ஏற்றவாறு தடையை பயன்படுத்தி காரை நிறுத்த வேண்டும் காரை நிறுத்தியவுடன் அந்த காரின் டயர்களை வேகமாகவும் மிக துல்லியமாகவும் மாற்ற வேண்டும் பின் அந்த காரை இயக்க வேண்டும் இந்த செயலை அனைத்து மனிதர்களாலும் செய்துவிட முடியாது அந்த துறையில் சிறந்து விளங்கும் நபர்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும் 
இங்கு இருப்பவர்களில் ஐந்து சதவீத மக்கள் மட்டுமே இந்த விதமான மனநிலையை விரும்புகின்றனர் மீதமுள்ள மக்கள் ஒரு சாதாரண இயல்பு வாழ்க்கையை மட்டுமே வாழ விரும்புகிறார்கள் என்று கூறிக்கொண்டிருக்க அந்த பெண் ஓவியரின் கையை பிடிக்கிறாள் அதை பார்த்த ரிலே சிரிக்கிறார் மிஸ்டர் ரிலே இது நிகழும் என்று முன்பே யூகித்திருந்தார் அப்போது இந்த விஷயங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட மனித வாழ்வில் எவ்வாறு செயல்படும் என்று அந்த பெண் மிஸ்டர் ரிலேவிடம் கேட்கிறாள் அதற்கு ரிலே அதை பற்றி எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை ஆனால் சிறந்த மனிதர்களின் கருப்பு பக்கம் என்று ஒன்று உள்ளது அவர்களால் அனைத்து விஷயங்களிலும் சிறந்து விளங்க முடிவதில்லை பொதுவாக சிறந்த மனிதர்கள் எல்லோரும் அவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்குவதில்லை நீங்கள் தினசரி விஷயங்களில் உங்கள் கவனத்தை அதிகரிக்கும் போது உங்களால் நீங்கள் தினசரி எடுக்கும் முடிவுகளில் அதிகப்படியான சிறந்த முடிவுகளை பெற முடியும் நீங்கள் எடுக்கும் சரியான முடிவின் விளைவாக உங்களுக்கு சிறந்த பலன் கிடைக்கும் நாம் செய்யும் எந்த ஒரு செயலும் அதற்கான குறிப்பிட்ட கால அளவை எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த கால அளவு எவ்வளவு அதிகமானதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இருக்கும் பலருக்கு அதை பொறுத்து கொள்வதற்கான பொறுமை இல்லை இதன் காரணமாகத்தான் மிக சிலரால் மட்டுமே மிகச் சிறந்த மனிதர்களாக மாற முடிகிறது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஓவியர்களை எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் ஒரு சிலரால் மட்டுமே ஒரு பொருளை பார்த்து அப்படியே அச்சு அசலாக வரைய முடியும் இந்த செயலை அனைத்து ஓவியர்களாலும் செய்துவிட முடியாது இதை செய்வதற்கு அவருடைய பல வருட கால அனுபவமும் அவர் செய்யும் போது அந்த செயலில் அவருக்கு இருந்த கவனமும் தான் அவர் அந்த அளவிற்கு துல்லியமாக வரைவதற்கு உதவியாக இருந்திருக்கும் இந்த செயலை அனைவரும் செய்வதில்லை நீங்கள் இதுவரை அதிகப்படியான விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறீர்கள் அதுவும் மிக குறைவான நேரத்தில் இது உங்களுக்கு மிகவும் கடினமான ஒன்றாக தெரியலாம் ஆனால் இது உங்களை சராசரி மக்களிடம் தனித்து நிற்க உதவும் என்று மிஸ்டர் ரிலே கூறினார் பொதுவாக இங்கிருக்கும் மக்கள் தங்கள் திறனை தாங்களே வரையறுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒருபோதும் அதை மீறி செயல்படுவதை பற்றி அவர்கள் யோசித்து கூட பார்ப்பதில்லை இந்த சமூகத்தால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு சராசரி வாழ்க்கையை மட்டுமே அவர்கள் வாழ்கின்றனர் இந்த மக்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற மனிதர்களை கண்டு வியப்பதில்லை இந்த செயலை யார் வேண்டுமானாலும் செய்துவிட முடியும் என்று எண்ணுகிறார்கள் ஆகையால் தினமும் போல் தனது அன்றாட வேலைகளை செய்ய தொடங்கி விடுகிறார்கள் இந்த மக்கள் அனைவரும் பொதுவாக ஒரு மேலோட்டமான சிந்தனைகளை கொண்டுள்ளனர் எந்த ஒரு செயலையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் மனநிலை இவர்களுக்கு வருவதில்லை இவர்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப ஓயாமல் செய்கின்றனர் கேட்டால் அதுதான் வாழ்க்கை என்று கூறுகின்றனர் இத்தகைய செயல்களில் இருந்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் சிலர் மட்டுமே இங்கு மிகச் சிறந்த மனிதர்களாக மாற முடிகிறது அவர்களால் மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அத்துடன் வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கவும் முடிகிறது நாம் தினசரி செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிலும் கண்டிப்பாக நமக்கு அதிகப்படியான கவனம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய அதிகப்படியான கவனமானது நம்மை சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க வைக்கிறது நாம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு சிறந்த முடிவுகளும் நமக்கு அதிகப்படியான பலனை கொடுக்கும் இந்த செயல்கள் எல்லாம் நமக்கு துவக்கத்தில் மிக கடினமாக தெரியலாம் ஆனால் இதன் முடிவுகளானது மிகவும் சிறந்தனவாக இருக்கும் இந்த செயல்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் அதிகாலை நேரமாக எழுவதன் மூலம் உங்களுக்கு ஏற்றவாறு எளிமையாக்கிக் கொள்ளலாம் நான்கு வழிமுறைகள் மூன்று நபர்களும் கடற்கரையில் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மிஸ்டர் ரிலே தனது உதவியாளரை அழைத்தார் அந்த உதவியாளர் கையில் மூன்று காகிதங்களை கொண்டு வந்தார் அந்த காகிதத்தை இருவரிடமும் கொடுத்தார் அந்த காகிதத்தில் சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருந்தது அதில் முதல் கேள்வியாக நீங்கள் நாளை இறந்து விடுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று எழுதியிருந்தது அதை பார்த்த அந்த பெண் மிஸ்டர் ரிலேவிடம் அதிகாலையில் இப்படி இறப்பை பற்றி சிந்திக்க சொல்கிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்ப நாளைக்கு நீ இறந்து விட்டால் உனக்காக யாரெல்லாம் அழுவார்கள் நீ இல்லாத போது உன்னை சுற்றி இருக்கும் நபர்கள் உன்னை பற்றி என்னவெல்லாம் பேசுவார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா பொதுவாக நாம் அனைவரும் நமக்கு இருக்கும் நேரம் போதவில்லை என்று யோசிக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று கருதுகிறோம் ஆனால் இருக்கும் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தாமல் பல நிகழ்நிலை செயல்களில் ஆன்லைன் ஆப்ஸ் நமது நேரத்தை அதிகமாக வீணாக்குகிறோம் நீங்கள் உங்கள் இறப்பை பற்றி நினைக்கும் போது இதுபோன்ற தேவையற்ற செயல்களில் உங்கள் கவனங்களை செலவிடுவதை தவிர்த்து உங்களால் உங்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்களில் மட்டும் அதிகப்படியான கவனத்தை செலுத்த முடியும் 
உங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் என்று மீண்டும் ஒரு முறை அந்த பேப்பரை அவர்களிடம் கொடுத்தார் அதில் வரலாற்றை படைக்கும் மக்களின் கவனங்கள் என்று இருந்தது முதலாவது தலையெழுத்து இங்கு பிறப்பவர்கள் யாரும் பிறப்பிலேயே தனிப்பட்ட சக்திகளை பெறுவதில்லை யார் ஒருவர் அவருக்கு பிடித்தமான விஷயங்களை கண்டறிந்து அதில் தன்னை பயிற்சி படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள்தான் சிறந்த மனிதர்களாக மாறுகிறார்கள் காலையில் மிகவும் நேரமாக எழுவதன் மூலம் அன்றைய நாளுக்கான திட்டங்களை வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் காலையில் நேரமாக எழுவதுதான் உங்களுடைய முதல் வெற்றி அதற்கு அந்த பெண் ஆமாம் எனக்கு காலையில் சிறிது நேரம் கிடைத்தால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறினார் அப்போது மிஸ்டர் ரிலே நீங்கள் காலை எழுந்தவுடன் இருபது 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 விதியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் உங்களுக்கு மேலும் அதிக அளவு பலன் கிடைக்கும் காலையில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் முதல் ஆறு நொடிகள் வெற்றியின் நொடிகள் என்று கூறப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் உணர்ச்சிகள் அளவிலும் மாற்றி அமைக்கக்கூடியது நாம் பொதுவாக இங்கிருக்கும் சிலரை பார்த்து அவர் இயற்கையாகவே திறமை படைத்தவர் என்று பலவாறு பேசுகிறோம் ஆனால் அது உண்மை அல்ல இயற்கையாகவே கிடைத்த திறமை என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை அவர்கள் திறமை உள்ளவர்களாக மாற அதிக அளவு பயிற்சி செய்திருப்பார்கள் அதற்கான தியாகங்களையும் அவர்கள் செய்திருப்பார்கள் நமது எண்ணங்கள் தான் நமது வாழ்க்கையை உருவாக்குகின்றன நீங்கள் ஒரு செயலை செய்ய துவங்கும் முன்னரே அந்த செயலை நம்மால் செய்ய முடியுமா அது நடக்குமா என்ற மனநிலையோடு இருந்தால் உங்களால் அந்த செயலை செய்யவே முடியாது முதலில் நீங்கள் உங்கள் மனதிற்கு எந்த செயல் பிடித்ததோ அப்படி பிடித்ததை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நம்மால் இந்த மனநிலையை உடைக்க முடியும் வெற்றியும் பெற முடியும் இங்கிருக்கும் பல வரலாற்று அறிஞர்கள் அவர்கள் இறந்த பின்புதான் மதிக்கப்படுகிறார்கள் மேலும் உங்கள் நண்பர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் எந்த ஒரு செயலுக்கும் அல்லது பொருளுக்கும் அடிமையாகிவிடக்கூடாது எப்பொழுதும் உங்கள் கைபேசிக்கு அழைப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறதா அல்லது குறுஞ்செய்தி வருகிறதா என்று பார்த்து அப்படி வந்தால் அவற்றிற்கு உடனடியாக பதில் அளிப்பது உங்கள் நேரத்தில் அதிகப்படியான அளவை தொலைக்காட்சி பார்ப்பதிலும் பிறரை பற்றி பேசுவதிலும் கைபேசியில் பிறருடன் பேசுவதிலும் செலவிடக்கூடாது இரண்டாவது கவனச்சிதறலில் இருந்து விடுதலை நீங்கள் அதிக அளவு பொருட்களின் மீது அடிமையாவதால் நீங்கள் உங்கள் படைக்கும் திறனை கொன்று விடுகிறீர்கள் இந்த டெக்னாலஜி சமூக வலைதளங்கள் எல்லாம் நம்முடைய பாதுகாப்பு திறனை குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் நம்மை ஒரு திறன் குறைந்த மனிதராகவும் மாற்றுகிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் நேரடியாக சந்திப்பது நேரடியாக பேசுவது போன்ற செயல்கள் அனைத்தும் குறைந்து விட்டன நமது நேரத்தை தேவையற்ற செயல்களில் செலவிடுவதும் நாம் போதைக்கு அடிமையானது போல்தான் நம்முடைய அறிவுக்கு நாம் தேவையற்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது என்று தெரிந்தாலும் நம்முடைய உணர்ச்சியின் காரணமாக நாம் அதை செய்கிறோம் இதனால் நமது கவனம் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகிறது முட்டாள்தனமான இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளால் நமது வேலையின் துல்லியத்தன்மை பறிக்கப்படுகிறது பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளால் நமக்கு பல நன்மைகள் இருக்கிறது அதை நாம் மறுத்துவிட முடியாது எந்த ஒரு பொருளும் நாம் அதை பயன்படுத்துவதை பொறுத்தே நமக்கு பயனளிக்கிறது அதிகப்படியான திறன் வாய்ந்த மனிதர்கள் புரோக்கன் போக்கஸ் சின்ரோமால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் அவர்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்துறை வாழ்க்கையில் அதிகப்படியான பிரச்சனைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் அதிலிருந்து விடுபட அவர்களைப் போல உங்கள் கவனத்தை கட்டுப்படுத்துவதை தவிர்த்து உங்கள் கவனத்தை அதிகப்படுத்துங்கள் என்றார் மிஸ்டர் ரிலே நீங்கள் மற்றவர்களை விட தனித்துவமாக இருக்கும் போது நீங்கள் வாழ்வில் சரியான பாதையில் தான் செயல்படுகிறீர்களா என்று தோன்றும் இது மூளையில் ஏற்படும் ஒருவித வேதியல் மாற்றமே அன்றி வேறொன்றும் இல்லை உலகிற்கே தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பை வழங்கிய ஸ்ரீவன் ஜாப்ஸ் தன்னுடைய சொந்த மகன்களுக்கு அதை வழங்கவில்லை காரணம் அதை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அதிக அளவு பிரச்சனை வரும் என்று அவருக்கு தெரியும் நம்மை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள இயற்கையாகவே நமது மூளை எதிர்மறை செயல்களில் அதிக கவனத்தை செலுத்துகின்றது நம்மை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலையில் இருக்கும் நேர்மறை செயல்களில் கவனம் செலுத்துவதில்லை இது மூளையுடைய ஒரு அடிப்படை செயல்முறை நமது மூளை அதன் பரிணாமத்தில் தற்போது மேஸ்ட்ரி பிரைன் என்னும் ஒரு அமைப்பை பெற்றுள்ளது பொதுவாக நாம் நமது கட்டுப்பாடுகளை மீறி அதிலிருந்து வெளிவரும் வேளைகளில் 
நமது பழங்கால மூளை தூண்டப்படும் நம்முடைய வளர்ச்சியை பார்த்து அது பயப்படும் இதன் காரணமாகத்தான் ஒரு சிலர் மட்டும் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் இந்த டிஜிட்டல் உலகிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுவது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்போது உங்களை தொந்தரவு செய்ய யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் மிகுந்த மன அமைதியுடன் இருக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் யாருடனாவது தேவையற்ற விஷயங்களை சமூக வலைதளங்களில் பேசலாம் அல்லது உங்களுடைய தனித்திறமை என்ன என்பதை கண்டறிந்து அதில் நீங்கள் சிறந்து விளங்கலாம் ஆனால் உங்களால் இது இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றைத்தான் செய்ய முடியும் எந்த ஒரு மனிதன் தான் செய்யும் ஒரு செயலுக்காக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறானோ அவனால் தான் அந்த செயலை சிறந்த முறையில் செய்ய முடியும் இந்த தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீத மக்கள் வீண் செய்யும் நேரமானது மீதமுள்ள ஐந்து சதவீத மக்களுக்கு மிகவும் விலை மதிப்பற்றதாக தோன்றும் காலை நீங்கள் எழுந்தவுடன் உங்கள் மனம் மிகவும் அமைதியான நிலையில் இருக்கும் இந்த நிலையில் எந்த ஒரு செயலும் கொஞ்ச நேரத்திற்கு உங்கள் மனதை பாதிக்காது இது அனைத்தும் உங்கள் உடம்பில் உள்ள நரம்புகளின் செயல்பாடுகள் ஆகும் நீங்கள் எந்த ஒரு செயலிலும் அதிகமாக யோசிக்க கூடாது அந்த செயலை அதிகமாக ஆராய்ச்சி செய்யவும் கூடாது இந்த நிலையில் உங்கள் உடலில் டொப்பமாயின் மற்றும் செரோட்டின் போன்றவற்றை அதிகரிக்கும் இது மகிழ்ச்சியை தரும் சுரபிகள் என்று கூறப்படுகிறது பொதுவாக இது சிறந்த வயலின் கலைஞர்கள் தடகள வீரர்கள் புத்திசாலியான விஞ்ஞானிகள் போன்றவர்களுக்கு மட்டும் இந்த நிலை தோன்றுகிறது இந்த நிலையில் தான் அவர்கள் அவர்களுடைய சிறந்த செயல்களை செய்கிறார்கள் ஒரு வகை வாழ்க்கையின் வழிநடத்தல் அந்த மூன்று நபர்களும் ஒரு சிறிய படகில் தேவையான பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்திய பெருங்கடல் வழியே செல்கின்றனர் அந்த பெண் இப்போது தன்னை ஒரு குழந்தையாகவே நினைத்துக் கொள்கிறாள் தன் மீது மோதும் கடல் காற்றையும் பட்டு தெரிக்கும் உப்பு நீரையும் வெகுவாக ரசிக்கிறாள் இந்த நீண்ட கடல் அவளுக்கு கொடுக்கும் அமைதியில் அவள் அனைத்தையும் மறந்து விட்டாள் இந்த சமுதாயம் நீங்கள் எவ்வளவு பொருள் வைத்திருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை வைத்துத்தான் உங்களின் தரத்தை முடிவு செய்கிறது இந்த சமுதாயத்திலே நாம் வாழ்ந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில அளவீடுகளை நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தின் கட்டமைப்புக்காக நாம் எத்தனை வெற்றிகள் அடைந்தாலும் நமது ஆழ் மனதில் ஒரு திருப்தியான நிலை வேண்டும் அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் தான் இதுவரை வாழ்ந்து வந்த இயந்திர வாழ்க்கையில் இருந்து விடுபட்டு ஒரு புதிய மனுஷியாக மாறத் தொடங்கியதை உணர்ந்தாள் இப்போது இருப்பதை போன்று அவள் எப்போதும் உணர்ந்ததில்லை அந்த சிறிய படையின் மூலம் இருவரையும் ஒரு தனித்தீவிற்கு அழைத்து வந்தார் மிஸ்டர் ரிலே அந்த தனித்தீவில் அவர்கள் இருவரையும் தனித்தனியே விட்டுவிட்டு புதிதாக இணைந்த காதல் ஜோடிகள் கொஞ்ச நேரம் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று கூறிவிட்டு மிஸ்டர் ரிலே அங்கிருந்து சென்று விட்டார் பல வகையான உணவுப் பொருட்கள் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் அங்கு கிடைத்தது முதல் முறை அவர்கள் இருவரும் தனித்து பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது இருவரும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர் அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் தான் எப்படிப்பட்ட உலகளாவிய ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் என்பதை படிப்படியாக கூறத் தொடங்கினாள் தனது தந்தை ஒரு சிறந்த தொழிலதிபர் சிறு வயதில் இருந்தே எனது தந்தை அவருடைய அனைத்து தொழில்துறை நிகழ்வுகளுக்கும் அழைத்துச் செல்வார் அங்கிருந்த சிலரை கண்டு நான் அதிக அளவு வியந்திருக்கிறேன் நானும் ஒரு நாள் அவர்களைப் போலவே மாற வேண்டும் என்று எண்ணினேன் என் வாழ்வில் எனக்கு விழுந்த முதல் அடி எனது பெற்றோரின் விவாகரத்து எனது பெற்றோர் விவாகரத்து செய்தவுடன் எனது தந்தையின் உடல்நிலை பாதித்தது நான் பல முறை பலவிதமாக போராடி பார்த்தும் என்னால் அவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை அந்த துயரத்திலேயே என்னுடைய பல நாட்கள் கழிந்தன இறுதியில் நான் சொந்தமாக ஒரு நிறுவனம் தொடங்கினேன் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக அளவு வெற்றியை அதில் என்னால் பெற முடிந்தது ஆனால் இப்போது எனக்கு அந்த நிறுவனத்திலும் பல பிரச்சனைகள் ஆனால் இப்போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துவிட்டது என்னால் அந்த நிறுவனத்தை இன்னும் சிறப்பாக நடத்த முடியும் என்று நான் யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை யாருக்கும் என் உழைப்பை பங்கு போட தேவையில்லை என்று கூற அந்த ஓவியரும் நானும் சிறு வயதில் ஆகச்சிறந்த ஒரு ஓவியராக மாற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் இறுதியில் பல சிக்கல்களால் என்னுடைய உண்மையான கனவை என்னால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றார் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் நேர் எதிர் குணங்களை கொண்டவர்கள் ஆனால் அந்த இளம் தொழிலதிபருக்கு அவருடைய நகைச்சுவை 
ஓவியம் பேச்சு அனைத்தும் மிகவும் பிடித்திருந்தது மீண்டும் அந்த பெண் என் வாழ்க்கையில் இதுவரை நான் கண்ட அனைத்தும் தோல்விகள் தான் என்னுடைய தொழில் என்னுடைய முன்னாள் காதலன் என்று கூறும்போது ஓவியர் அவளை தடுத்து நீ அப்போது கண்ட தோல்வியின் காரணமாகத்தான் இப்போது இங்கு என்னுடன் இருக்கிறாய் என்று ஐ லவ் யூ என்று கூற அந்த பெண்ணும் சிறிது வெட்கப்பட்டு இதை சொல்வதற்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் தேவைப்பட்டதா என்று கூறி ஐ லவ் யூ டூ என்று கூற ஒரு வாகனம் கடல் நீரை கிழித்து கொண்டு அந்த கடற்கரைக்கு வந்தது அது வேறு யாரும் அல்ல மிஸ்டர் ரிலே தான் அந்த ஆளரவமற்ற தீவில் மிஸ்டர் ரிலேவும் உணவுகளை உண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தார் பின்பு அந்த இளம் ஜோடியிடம் நீங்கள் மிகவும் நன்றாகவே பாடம் கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் நாளை நான் உங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கப் போகிறேன் என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டார் அன்று இரவு மிகவும் சிறப்பான உணவுகள் அனைத்தும் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது அன்று இரவு விருந்தில் பைண்டரும் அவருடைய நண்பர்களும் கலந்து கொண்டனர் பல கதைகளை பேசிக்கொண்டு இரவு உணவை முடித்துவிட்டு அனைவரும் உறங்கச் சென்றனர் அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் முதல் நாள் போலவே ஒரு உயர் ரக கார் அங்கு வந்து நின்றது அந்த காரில் இருந்து அதன் ஓட்டுநர் இறங்கி வந்து ஒரு கடிதத்தை அவர்களிடம் கொடுத்தார் பின் இருவரும் அந்த காரில் ஏறி சென்றனர் ஆனால் இந்த முறை அந்த ஓட்டுநர் அவர்களிடம் எதுவும் பேசவில்லை இருவரும் பல முறை பல கேள்விகளை அவரிடம் கேட்டும் அவர் எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை பின்பு அந்த கடிதத்தை திறந்து பார்க்க இருவரும் என்னுடைய ஹெலிபேடுக்கு வாருங்கள் என்று எழுதியிருந்தது அதன் பின் இருவரும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளாமல் அமைதியாக பயணமாயினர் ஒரு வழியாக கார் அந்த ஹெலிபேடிற்கு வந்தது அங்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் நின்று கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து கருப்பு கண்ணாடி போட்ட ஒரு நபர் இறங்கி வந்தார் பின்னர் மூவரும் அந்த ஹெலிகாப்டரில் ஏறி பயணத்தை தொடர்ந்தனர் அந்த ஓவியர் அந்த விமான ஓட்டுநரிடம் நாம் எங்கு செல்கிறோம் என்று பல முறை கேட்க அவர் எதுவும் சொல்லாமல் செல்ல இருவருக்கும் மீண்டும் கோபம் வந்தது அப்போது திடீரென அவர் கையில் இருந்த கடிகாரத்தை கவனித்தனர் அந்த கை கடிகாரம் அந்த சொற்பொழிவில் இருந்த ரிலேவின் கையில் இருந்ததை போன்றே இருந்தது அதை கண்ட இருவருக்கும் ஒரே அதிர்ச்சியாக இருந்தது இதை கவனித்த அந்த விமானி திடீரென தனது கண்ணாடியை கழற்றினார் அது வேறு யாரும் இல்லை அவர் ரிலேதான் சில நிமிடங்கள் கழித்து அனைவரும் தங்கள் இயல்பு நிலைக்கு வந்தனர் அப்போது ரிலே நான் நேற்றே கூறினேன் அல்லவா உங்களுக்கு இன்று ஒரு பரிசு கொடுக்கப் போகிறேன் என்று என்று கூற அந்த இளம் தொழிலதிபர் இல்லை நான் இன்று கட்டாயம் எனது நிறுவன வேலைகளை செய்தாக வேண்டும் என்று கூற ஓவியர் நானும் பல வரைபடங்களை இன்னும் வரையாமல் அப்படியே வைத்திருக்கிறேன் என்று கூற அவை அனைத்தையும் இன்னொரு நாள் பார்த்து கொள்ளலாம் இன்று நாம் ஆக்ரா செல்லப் போகிறோம் என்று கூறினார் அவர்கள் பலவாறு மறுப்புகளை தெரிவித்தனர் ஆக்ராவை நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை என்று கூற மிஸ்டர் ரிலே இறுதியாக நீங்கள் உலகின் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றை காணப்போகிறீர்கள் உங்களுடைய அடுத்த பயிற்சி அங்குதான் துவங்கப் போகிறது என்று கூற அந்த ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கியது அந்த ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கிய இடத்தில் ஒரு கருப்பு நிற விமானம் நின்று கொண்டிருந்தது அந்த விமானத்தின் வால் பகுதியிலும் ஃபைவ் ஏ சி என்று எழுதப்பட்டிருந்தது மூவரும் அந்த விமானத்தில் ஏறி ஆக்ராவுக்கு கிளம்பினார்கள் நமது வாழ்க்கை எப்போதும் நமக்கு பிடித்தவாறு செல்வதில்லை நாம் அதன் வழியில் சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் ஒரு செயலை கற்றுக்கொள்ள செல்லும் போது அதில் பாதி அளவு கற்றுக்கொண்டிருக்கும் போதே நாம் முழுமையாக கற்றுக்கொண்டோம் என்று எண்ணிக்கொள்கிறோம் ஆனால் நாம் உண்மையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை பல உள்ளன எனவே நம்மிடம் மிகுந்த பொறுமை தேவைப்படுகிறது ஒரு பழக்கத்தை அமைத்துக் கொள்வதற்கான நெறிமுறைகள் மறுநாள் காலை அனைவரும் உலக அதிசயத்தின் முன் வந்து நிற்கிறார்கள் ஒரு பெண் கையில் சால்வையுடன் வருகிறாள் அந்த சால்வையை மிஸ்டர் ரிலேவிடம் கொடுத்துவிட்டு அவள் செல்கிறாள் அந்த பட்டு துணியில் மன தைரியம் உள்ள ஒரு வீரருக்கு தேவையான ஐந்து மூன்று ஒன்று கொள்கை என்று எழுதியிருந்தது அதன் கீழ் ஐந்து மூன்று ஒன்று என்பதற்கான அர்த்தமும் எழுதப்பட்டிருந்தது ஐந்து என்பதன் பொருள் சிறந்த பழக்கத்திற்கான ஐந்து ரகசியமான உண்மைகள் ஒன்று உலகத்தரம் வாய்ந்த மன உறுதி என்பது பிறவியிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல அது இடைவிடாத பயிற்சியின் மூலம் பெறப்படும் திறனாகும் நீங்கள் அதிகாலையில் எழுவது ஒரு சிறந்த சுய கட்டுப்பாட்டு பயிற்சியாகும் 
இரண்டு தனிப்பட்ட ஒழுக்கம் என்பது உங்கள் உடலின் ஒரு அங்கம் போன்றது நீங்கள் எந்த அளவு உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்களோ அந்த அளவு வலுவாக மாறும் மூன்று நீங்கள் சோர்வாக இருக்கும் போது உங்கள் மன உறுதியும் சோர்வாகவே இருக்கும் எனவே தேர்ச்சியின் வெளிப்பாட்டிற்கு மீட்பு என்பது முற்றிலும் அவசியம் நான்கு நீங்கள் எந்த ஒரு பழக்கத்தையும் வெற்றிகரமாக நிறுவுவதற்கு ஒரு தொடர் நிகழ்வு தேவைப்படுகிறது ஐந்து உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியில் சுய கட்டுப்பாட்டை அதிகரிப்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியிலும் சுய கட்டுப்பாட்டை உயர்த்துகிறது மூன்று என்பதன் பொருள் சிறந்த பழக்கத்தை உருவாக்குபவர்களுக்கான மூன்று மதிப்புகள் ஒன்று ஒரு வெற்றிக்கு நிலைத்தன்மையும் நிலைத்த தன்மையும் தேவை இரண்டு தொடங்கப்பட்டதை பின்பற்றுவது உருவாக்கப்படும் தனிப்பட்ட மரியாதையின் அளவை தீர்மானிக்கிறது மூன்று நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி செய்யும் விதம் நீங்கள் பொதுவில் இருக்கும் பொழுது உங்களின் செயல்படும் விதமும் துல்லியமாக இருக்கும் ஒரு பொதுவான சுய கட்டுப்பாட்டு கொள்கை நாம் தொடர்ந்து செய்யும் ஒரு செயல் அந்த செயல் மிகவும் கடினமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் அது எப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சங்கடமான நிலையை உருவாக்குகிறதோ அப்போது நீங்கள் ஒரு போர் வீரர் போல் உருவாகுவீர்கள் இப்போது மிஸ்டர் ரிலே தாஜ்மஹாலை பற்றி பேச தொடங்குகிறார் இந்த தாஜ்மஹாலை கட்டி முடிக்க சுமார் இருபது ஆண்டுகள் இருபதாயிரம் வேலையாட்கள் வைத்து கட்டப்பட்டது இங்கிருக்கும் இந்த பளிங்கு கற்கள் வெகு தொலைவில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டது இருபது வருட தீராத உழைப்பின் விளைவாகத்தான் இது இப்போது உலக அதிசயம் என்று கூறப்படுகிறது அதுபோல்தான் நீங்களும் உங்களது செயலை எந்த ஒரு தடை வந்தாலும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் உங்களுக்கு அதன் முழு பலனும் கிடைக்கும் என்று அவர் கூறினார் உங்கள் மன உறுதியை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள ஒரே வழி நீங்கள் உங்களை மிகவும் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் செயல்பட தூண்டுவதால் மட்டுமே முடியும் எனது சிறு வயது காலங்களில் நான் நினைத்த அனைத்து செயல்களையும் என்னால் செயல்படுத்த முடிந்ததில்லை நான் ஸ்பெல் பைண்டரை சந்தித்த பின் அவர்தான் இதை பற்றிய ஒரு தெளிவான கூற்றை எனக்கு கூறினார் அதன் பிறகு நான் வாரத்தில் ஒரு நாள் தரையில் தூங்குவது இரண்டு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பது மிகுந்த பனி கொட்டும் நாட்களில் என்னை வலுப்படுத்திக் கொள்ள குறைந்த அளவு ஆடைகளை அணிந்து நடந்து செல்வது போன்ற கடினமான வேலைகளை செய்ய பழகிக் கொண்டேன் காலை ஐந்து மணிக்கு எழுவது மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதுதான் இந்த அனைத்து செயல்களையும் நான் சிறப்பாக செய்ய எனக்கு உதவியாக இருந்தது உங்களுக்கு நம்முடைய நாட்டின் இராணுவ வீரர்களின் பயிற்சிகள் பற்றி தெரியுமல்லவா அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிக எடையுள்ள ஒரு பொருளை சுமந்து கொண்டு மலை ஏறுவது தினமும் அதிக அளவு உடற்பயிற்சி செய்வது கிடைத்த உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடுவது போன்ற கடினமான பல செயல்களை செய்து தங்களை மேலும் மேலும் வலிமை மிகுந்த நபர்களாக மாற்றிக்கொள்கின்றனர் உங்களை நீங்கள் வலிமையானவர்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் நீங்கள் முதலில் உங்கள் எல்லைகளை விட்டு அசாதாரண செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று மிஸ்டர் ரிலே கூறினார் அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் இதையெல்லாம் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க அவர்களை ஒரு அறைக்கு மிஸ்டர் ரிலே அழைத்துச் சென்றார் அந்த அறையில் ஒரு கரும் பலகை வைக்கப்பட்டிருந்தது அதில் மிஸ்டர் ரிலே ஒரு படத்தை வரைய தொடங்கினார் அந்த வரைபடத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை பழக்கங்களை எப்படி உருவாக்கிக் கொள்வது என்பதற்கான அடிப்படை கூறுகள் இருந்தன முதலில் செயல் தூண்டுதல் உங்களால் எந்த ஒரு செயலையும் ஒரு தூண்டுதல் இன்றி செய்துவிட முடியாது உதாரணமாக நீங்கள் காலை ஐந்து மணிக்கு எழ வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அன்று அதிகாலையில் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு தூண்டுதலாக அமையலாம் இரண்டாவது சடங்கு அல்லது செயல்பாடு நீங்கள் அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் எழுந்தவுடன் சில நிமிடங்களுக்கு உங்கள் மூளையானது எந்த ஒரு யோசனையும் இன்றி மிகவும் அமைதியான நிலையில் இருக்கும் நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் உங்கள் படுக்கையில் இருந்து முதலில் எழுந்து அங்கிருந்து வேறு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த நிலையில் நீங்கள் மீண்டும் படுத்து தூங்குவதா இல்லை உங்களின் அந்த நாளை நன்றாக மாற்றிக்கொள்ள பயன்படுத்துவதா என்பதை நீங்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் முடிவு செய்யும் போது அதற்கான ஒரு வெகுமதியையும் நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் உங்கள் மனம் பரிசு பொருள் ஒன்று கிடைக்கிறது என்றால் அதற்கான அனைத்து வேலைகளையும் செய்வதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கும் இந்த வெகுமதி மூன்றாவது நிலை நான்காவது நிலை 
அந்த செயலை தொடர்ந்து செய்வது நீங்கள் உங்கள் பழைய அல்லது தேவையற்ற பழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் நீங்கள் புதுவித பழக்கங்களை தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நான்கு நிலைகள்தான் நம்முடைய பழக்கங்கள் கொண்ட வாழ்க்கை முறை இதை ஏன் அதிகாலையில் செய்ய சொல்கிறேன் என்றால் அதிகாலையில் உங்கள் மனம் மிகவும் உறுதியான நிலையில் இருக்கும் அப்போது நீங்கள் இதை செய்வது உங்களுக்கு இன்னும் அதிக பலன் அளிக்கும் என்று மிஸ்டர் ரிலே கூறினார் அடுத்ததாக ஒரு பழக்கத்தை எப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்வது அதற்கு மூன்று நிலைகள் இருக்கின்றன முதல் நிலையில் நாம் நம்முடைய பழைய பழக்கங்களை அழிக்க வேண்டும் அதாவது நம்முடைய புதிய பழக்கங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை செயலை செய்ய வேண்டும் அடுத்த நிலை நீங்கள் உங்கள் புது பழக்கத்திற்கான செயலை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் இந்த செயல்பாட்டின் போது உங்கள் மூளையில் புதிய நியூரான் பாதைகள் உருவாகின்றன அதாவது புதிய பழக்கங்கள் மூளையில் சேமிக்கப்படுகின்றன நம்மில் பலர் சில நாட்கள் செய்துவிட்டு அவர்களால் தொடர முடியவில்லை என்று கூறுகின்றனர் ஆனால் ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவில் இந்த இரண்டு நிலைகள் முழுமையடைய சுமார் அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் தேவைப்படுகின்றன என்று கூறப்படுகிறது இறுதி நிலை அந்த பழக்கம் உங்களுக்குள் ஒன்றாக மாறுவது இறுதியாக உங்கள் பழைய பழக்கங்கள் மறைந்து புதிய பழக்கங்கள் உருவாகும் நீங்கள் உங்கள் புது பழக்கங்களை மாற்றும் போது அது மிகவும் எளிதாக இருந்தால் அது ஒரு மாற்றமே கிடையாது உங்களுடைய மாற்றத்தின் முதல் பகுதி உங்களுக்கு மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இந்த சமூகம் நம்முடைய செயல்பாடுகளையும் முழுமையாக மாற்றி அமைத்து வைத்துள்ளது நீங்கள் உங்கள் மாற்றத்தின் முதல் செயலில் ஏதாவது தவறு செய்தால் மீண்டும் உங்கள் பாதுகாப்பு எல்லைக்குள் நீங்கள் வந்து விடுவீர்கள் இதனால் நீங்கள் உங்கள் முதல் நிலையை கடக்க முடிவதில்லை நீங்கள் வெற்றிகரமாக காலை எழுந்து பழகிவிட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் அதிகாலை எழுவதற்கு செயல்படுத்தப்பட்ட உங்கள் மன உறுதியை வேறு ஒரு சிறந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று கூறிவிட்டு மூவரும் அங்கிருந்து புறப்படுகிறார்கள் இருபது 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 ஃபார்முலா அந்த இரண்டு நபர்களும் மிஸ்டர் ரிலேவுடன் ரோம் மாநகருக்கு செல்கின்றனர் அந்த நகரின் தெருக்களில் அந்த புதிய காதல் ஜோடி மகிழ்ச்சியாக சுற்றி வந்தனர் மறுநாள் காலை ஐந்து மணிக்கு ஒரு இடத்தில் மூவரும் சந்தித்துக் கொண்டனர் மிஸ்டர் ஸ்டோன் ரிலே அவர்கள் இருவர் இடத்திலும் இன்று உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு நாள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அதிகாலை நேரத்தை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான இருபது 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 ஃபார்முலாவை சொல்லித்தரப் போகிறேன் என்றார் தனது மனைவி இறந்த பின்னர் தான் ரோமிற்கு வருவதையே விட்டுவிட்டதாக அவர் கூறினார் அவர்கள் கையில் ஒரு எலும்பை கொடுத்து இது அதிர்ஷ்ட எலும்பு என்று கூறி இதை பிடித்து நீங்கள் என்ன செய்ய நினைக்கிறீர்களோ அது நடக்கும் என்றார் அதன்பின் இந்த அதிர்ஷ்ட எலும்பு நமது கனவுகள் போன்றது இந்த கனவுகளை நாம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முதுகெலும்பு தேவை அந்த முதுகெலும்பு தான் நீங்கள் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து கொள்வது எழுவது மட்டுமன்றி நீங்கள் எழுந்த முதல் அறுபது நொடிகளில் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது ஒரு நாள் நல்லபடியாக அமைய வேண்டும் என்றால் அதற்கான நல்ல தொடக்கம் தேவை இங்கு இருப்பவர்களில் பலர் அதிகாலை எழுந்து செய்தித்தாள்களை படிப்பது தொலைக்காட்சி பார்ப்பது பல்வேறு வகையான சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை செலவிடுவது போன்ற செயல்களில் நேரத்தை வீணாக்குகிறார்கள் அவர்கள் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி தங்களுக்கு தேவையான எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்வது இல்லை நீங்கள் உங்களை நேசிக்கும் பொழுது உங்களிடம் இருக்கும் குறைகளை நீங்கள் கண்டுகொள்வதில்லை மாறாக உங்களிடம் உள்ள நல்ல விஷயங்களை அதிகமாக கவனிக்க தொடங்குகிறீர்கள் ஒவ்வொருவரும் இங்கு மிகவும் தனித்துவமானவர்கள் தான் நீங்கள் எப்போதும் பிறரிடம் கொடுக்கும் வார்த்தைகளை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் உங்களது வார்த்தைகளை நீங்கள் மீறுவது சரியில்லை இந்த செயலை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வந்தால் உங்களுக்கே உங்கள் மீது இருக்கும் நம்பிக்கை முழுமையாக விலகிவிடும் உங்களுடைய திறமையையும் ஆற்றலையும் நீங்கள் எந்த அளவு குறைவாக மதிப்பீடு செய்கிறீர்களோ அதற்கு ஏற்றவாறு குறைந்த பலனை நீங்கள் அடைவீர்கள் என்று மிஸ்டர் ரிலே கூறினார் மிஸ்டர் ரிலே அவர்களிடத்தில் ஒரு திட்டத்தின் வரைபடத்தை காட்டுகிறார் அந்த வரைபடத்தில் நீங்கள் எப்படி ஒரு புது பழக்கத்தை உருவாக்கிக் கொள்வது என்பது பற்றிய முழு குறிப்பும் இருந்தது அதாவது அதில் இருபது 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 ஃபார்முலா பற்றி இருந்தது நாம் காலை எழுந்தவுடன் செலவு செய்யும் முதல் அறுபது நிமிடங்கள் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த ஒன்று அந்த அறுபது நிமிடங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையே மாற்றக்கூடியது அந்த அறுபது நிமிடங்கள் மூன்று இருபது நிமிட பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன முதல் பகுதி செயல் நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் முதல் வேலையாக உங்கள் கட்டிலில் இருந்து எழுந்து வியர்வை வரும் வரை உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் 
இது உங்களை உறக்கத்தில் இருந்து விழித்துக் கொள்ளவும் உங்கள் கவனம் மேலும் அதிகரிக்கவும் உதவும் நீங்கள் வியர்வை வரும் வரை கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் காரணம் நமது நலமான உடல் அமைப்பு நம்முடைய சிறந்த செயலுக்கு தேவைப்படும் ஒன்றாக அமைகிறது இது பிரைன் டிரைவ்ட் நியூரோட்ராபிக் ஃபேக்டரை அதிகப்படுத்துகிறது இதன் காரணமாக புதுவித மூளை செல்கள் உருவாகின்றன காலை ஐந்து மணி முதல் ஐந்து இருபது வரை நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் உங்கள் உடலில் டொபாமைன் என்ற சுரபி அதிக அளவில் சுரக்கிறது இது செரோட்டோனின் அளவை அதிகரிக்கும் இது நம்முடைய மகிழ்ச்சி நிலையை அதிகப்படுத்தும் அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் எப்படி காலையில் சரியாக எழுந்து கொள்வது என்று கேட்டார் அதற்கு மிஸ்டர் ரிலே நீங்கள் உங்கள் படுக்கை அறையில் எந்த ஒரு தொழில்நுட்ப கருவிகளையும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் ஒரு பழைய ரக கடிகாரத்தை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதில் ஒரு மணி நேரம் அதிகமாக வைத்து பின்னர் ஐந்து முப்பது மணிக்கு அலாரம் வைத்து விட்டு உறங்க செல்லுங்கள் நீங்கள் காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து விடுவீர்கள் என்று கூறினார் இது கேட்பதற்கு கொஞ்சம் பைத்தியகாரத்தனமாக தெரியும் ஆனால் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பலன் அளிக்கும் என்றும் கூறினார் இந்த முதல் அறுபது நிமிடத்தில் இரண்டாவது பகுதி உங்கள் மனநலத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று இந்த பகுதியில் நீங்கள் தியானம் செய்யலாம் கடவுளை வணங்கலாம் அல்லது உங்கள் நாள் எப்படி அமைய வேண்டும் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் அல்லது அந்த நாள் எப்படி போக வேண்டும் என்று முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ளலாம் இது உங்கள் மனதின் ஆற்றலை அதிகப்படுத்தும் இந்த இருபது நிமிடங்களில் நீங்கள் கட்டாயம் எழுதி பழக வேண்டும் இது உங்கள் மனதில் இருக்கும் வன்மம் மற்றும் தீயவற்றை குறைக்க உதவும் நீங்கள் இந்த இருபது நிமிடங்களில் பத்து நிமிடம் உங்கள் தினசரி நாளேட்டை எழுத பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதில் நீங்கள் உங்களை பற்றி முழுமையாக எழுத வேண்டும் உங்களுடைய நல்ல பழக்கங்களை மட்டும் அதில் நிரப்புவது என்பது கூடாது உங்களை பற்றிய தீய குறிப்புகளையும் அதில் எழுத வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களால் அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் உங்கள் மனதில் புதிய சிந்தனைகளுக்கான யோசனைகள் அதிகமாக தோன்ற இடம் அதிகரிக்கும் இது உங்களையும் உங்கள் நாளையும் சிறப்பாக செயல்படுத்தும் மாறாக நீங்கள் உங்களுடைய குறைகள் மற்றும் உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத செயல்களை நீங்கள் தீர்த்துக் கொள்ள ஏதாவது ஒரு வழியை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையென்றால் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு நோயாக மாறிவிடும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்த ஒரு மணி நேரத்தின் இறுதி இருபது நிமிடங்கள் உங்களுடைய தினசரி வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அதாவது இந்த ஐந்து நாற்பது முதல் ஆறு மணி வரை உங்களுடைய தினசரி வளர்ச்சிக்கான செயல்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இரண்டு மூன்று மனநிலை என்பது எப்போதும் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீங்கள் இரண்டு மடங்கு வருமானத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு மூன்று மடங்கு முதலீட்டை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த முதலீடு இரண்டு பகுதிகளில் இருக்க வேண்டும் ஒன்று உங்களுடைய தனிப்பட்ட திறமையை வளர்த்துக் கொள்வது இரண்டாவது உங்களுடைய தொழிலில் உங்கள் ஆற்றலை அதிகரித்துக் கொள்வது இந்த நேரத்தில் உங்கள் அறிவை நீங்கள் அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் உங்களை வறுமையில் இருந்தோ அல்லது உங்களை கஷ்டங்களில் இருந்தோ வெளிக்கொண்டு வருவதாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்கள் தொழில் துறைக்கும் இந்த சமூகத்திற்கும் ஒரு முக்கியமான நபராக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தனிப்பட்ட பல ஆசைகளை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அதற்கான எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாமல் இருப்பது எனக்கு அதிக பூக்கள் வேண்டும் ஆனால் நான் அவற்றிற்கான எந்த செயலையும் செய்ய மாட்டேன் என்பது போன்றதாகும் பெரிய பதவிகளை அடைவதற்கு நீங்கள் அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய திறமையையும் அறிமையையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலம் அதை உங்களால் பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் கற்றுக்கொள்வது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு செயல் பொதுவாக நாங்கள் யாரும் நேரத்தை வீணாக்கும் வேலைகளில் ஈடுபடுவதில்லை அதற்கு பதிலாக புதுமையான ஒன்றை கற்றுக்கொள்கிறோம் இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது அறிவு நிறைந்தவர்களின் கலந்துரையாடல்களில் பங்கு கொள்கிறோம் இதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்திக் கொள்ளும் இருபது 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 ஃபார்முலா தூக்கத்தின் முக்கியத்துவம் மூன்று நபர்களும் ஒன்றாக அமர்ந்து அந்த ரோம் நகருடைய அழகை ரசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நகரின் தெருக்கள் எல்லாம் மக்கள் மெல்ல மெல்ல வந்து ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு ஒரு நாற்பது வயது உள்ள ஒரு மனிதர் வருகிறார் அவர் கையில் ஒரு ஒலிப்பெருக்கியை வைத்து ஏதோ சொல்ல மூன்று பெண்கள் விலை உயர்ந்த இருசக்கர வாகனங்களில் அங்கு வருகின்றனர் அந்த மூன்று வாகனங்களையும் மிஸ்டர் ரிலேவிடம் கொடுத்து விட்டு அவர்கள் சென்று விட்டனர் அந்த மூன்றில் ஒன்றை அவர் எடுத்துக்கொண்டு 
மற்றவற்றை இவர்கள் இருவருக்கும் கொடுத்து விடுகிறார் அதனை எடுத்துக்கொண்டு தன்னை பின்தொடரும்படி கூறினார் அப்போது அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் இறப்புக்கு செல்ல போகிறோம் என்று கூறினீர்கள் என்று கூற அங்குதான் செல்கிறோம் என்று கூறி அந்த நகரின் தெருக்களுக்குள் சென்றார் அந்த நகரின் அழகில் அந்த மூன்று பேரும் மயங்கி நகரத்தின் மதிர்ச்சுவர்களை தாண்டிச் செல்கின்றனர் ஓரிடத்தில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அந்த மூன்று நபரும் பாதாள படிகட்டுகள் வழியாக சென்றனர் அப்போது ஓவியர் பயத்தில் இந்த இடம்தான் கேட்டகம்சா இங்குதான் இறந்த ரோமானியர்களை எரிப்பார்கள் அல்லவா என்று கேட்டார் அதற்கு மிஸ்டர் ரிலே இங்கு நாம் சில செயல்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் என்று கூறினார் அப்போது அந்த சுரங்க பாதையின் எதிர் திசையில் யாரோ ஒருவர் நடந்து வருகிறார் மெல்ல மெல்ல அந்த சத்தம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது மிஸ்டர் ரிலேவை தவிர மற்ற இரண்டு நபர்களும் பயத்தில் இருக்க அந்த உருவம் தலையில் ஏதோ ஒன்றை மாட்டிக்கொண்டு கையில் மெழுகுவத்தியை பிடித்துக் கொண்டு அவர்கள் அருகில் வந்தது அந்த மெழுகுவர்த்தியை அவர்களின் தலையை சுற்றி காட்ட அவரின் தலையில் இருந்த முக்காடு கீழே விழுந்தது அப்போதுதான் புரிந்தது அந்த நபர் வேறு யாரும் இல்லை ஸ்பெல்ஸ் பைண்டர் அப்போது பைண்டர் மன்னிக்கவும் மிஸ்டர் ரிலே தான் என்னை இங்கு வரச் சொன்னார் இடையில் வழி தவறிவிட்டேன் என கூறினார் ஸ்பெல் பைண்டர் பேச துவங்குகிறார் மிஸ்டர் ரிலே ஆழ்நிலை உறக்கத்தை பற்றிய என்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இங்கு என்னை அழைத்திருந்தார் நாம் விரைவாக இறப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக அறிவியல் கூறுகிறது அது சரியான தூக்கமின்மை ஆகும் நீங்கள் காலை எழுந்து செய்யும் வேலைகளுக்கும் இரவு தூங்கும் போது செய்யும் வேலைகளுக்கும் இடையே ஒரு சரிசமமான நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அது உங்களை சிறந்த அறிவாளியாக மாற்றும் நீங்கள் இரவு சரியாக உறங்கவில்லை என்றால் உங்களால் கட்டாயம் இருபது 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 ஃபார்முலாவை செய்யவே முடியாது அப்போது அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் நான் பல நாட்கள் இரவு சரியாக தூங்குவதில்லை அதனால் என்னால் அடுத்த நாள் எந்த ஒரு வேலையையும் சரியாக செய்ய முடிவதில்லை என்று கூறினார் ஓவியரும் தானும் பல நாட்கள் சரியாக உறங்குவதில்லை இங்கு வந்த நாட்களில் தான் நிம்மதியாக உறங்குகிறேன் என்று கூறினார் ஸ்பெல் பைண்டர் மீண்டும் பேச தொடங்கினார் நாம் பொதுவாக அதிக நேரங்கள் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்த செலவு செய்கிறோம் உங்கள் செல்போனில் இருந்து வரும் நீல நிற ஒளிக்கற்றை உங்கள் கண்களில் மெலடோனின் உருவாவதை தடுக்கிறது இந்த மெலடோனின் தான் நமக்கு உறக்கத்தை தூண்டக்கூடிய சுரபி எனவே நாம் தூங்குவதற்கு முன்பு செல்போன் திரையை பார்ப்பது நம்முடைய உறக்கத்தை அதிக அளவு பாதிக்கும் என்று கூறினார் நாம் எவ்வளவு நேரம் தூங்குகிறோம் என்பதை விட எப்படிப்பட்ட உறக்கத்தில் இருக்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று நாம் அதிக நேரம் தூங்குவதை விட சில மணி நேரங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கம் சிறந்தது என்றும் கூறினார் நாம் உறங்கும் போது நமது நியூரான் அமைப்புகள் அறுபது சதவீதம் வரை சுருங்கும் செரபெரல் ஸ்பைனல் ஃப்ளூட் என்கிற திரவம் நம்முடைய மூளையை சுத்தம் செய்துவிடும் இதன் காரணமாக நமது மூளை சிறந்த நிலையில் இருக்கும் இந்த சிறந்த செயல்பாடுகள் நாம் உறக்கத்தில் இருக்கும் போது மட்டுமே நிகழ்கின்றது மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் நமது மூளை உடைய பிட்யூட்ரி பகுதியில் தான் உருவாகிறது இந்த மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் தான் நம்முடைய உடல் வளர்ச்சிக்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும் காரணமாக அமைகிறது இது அதிகரிக்கும் போது உங்களுடைய செயல்பாடு அதிக வீரியமானதாக இருக்கும் நீங்கள் இருபது 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 ஃபார்முலாவில் முதல் பகுதியில் அதிக அளவு உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக இந்த மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் சுரக்கிறது நமது உடலில் உருவாகும் எழுபத்தைந்து சதவீதம் மனித வளர்ச்சி ஹார்மோனானது நாம் உறங்கும் போதுதான் உற்பத்தியாகிறது சராசரியாக நமது உடலில் மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆவதற்கு ஐந்து தொண்ணூறு நிமிட சுழற்சி தேவைப்படுகிறது இதை அறிவியலும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு கட்டாயம் ஏழரை மணி நேரம் நல்ல உறக்கத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் குறைவாக உறங்குவது மட்டுமல்ல அதிகமாக உறங்குவதும் உங்கள் ஆயுளை குறைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது மணி நேரம் அல்லது அதற்கும் அதிகமான நேரம் உறங்கலாம் ஆனால் அது உங்கள் ஆயுளை குறைத்துவிடும் அதற்கு ஓவியர் இது மிகவும் கடினமான செயலாக தோன்றுகிறது இதை சுலபமாக புரிந்து கொள்ள ஏதாவது எளிய முறை இருக்கிறதா என்று அவர் கேட்க ஸ்பெல் பைண்டர் தன்னுடைய கையில் இருந்த டார்ச் லைட்டின் மேல் பக்கத்தை கழற்றி அதில் இருந்து ஒரு காகிதத்தை வெளியே எடுத்தார் அதை அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் கையிலும் அந்த ஓவியர் கையிலும் கொடுத்தார் அதில் உறங்குவதற்கு முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தது தினமும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணிக்குள் நாம் நம்முடைய இரவு உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கருவிகளின் செயலையும் நிறுத்திவிட வேண்டும் 
எட்டு முதல் ஒன்பது மணி வரை நமக்கு பிடித்த நபர்களுடன் நிஜ உரையாடல்களில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த நேரங்களில் நீங்கள் தியானம் புத்தகம் படிப்பது போன்ற செயல்களை செய்யலாம் ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணிக்குள் நீங்கள் உறங்குவதற்கு தேவையான இருட்டான குளிர்ச்சி நிறைந்த தொழில்நுட்ப கருவிகள் அற்ற ஒரு அறையை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த நாள் காலையில் உடற்பயிற்சிக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் உறங்க செல்ல வேண்டும் என்று அந்த காகிதத்தில் இருந்தது இப்போது ஸ்பெல் பைண்டர் அவர்களிடம் நீங்கள் இருவரும் எனக்காக ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் இருவரும் வியப்பாக என்ன சொல்ல போகிறார் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் இந்த ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் மூலமாக கற்றுக்கொண்ட அனைத்தையும் உங்களோடு வைத்துக் கொள்ளாமல் நீங்கள் பார்க்கும் உங்கள் நண்பர்கள் சக தொழிலாளர்கள் வீட்டு உறுப்பினர்கள் உங்கள் கார் ஓட்டுநர் என நீங்கள் சந்திக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு உதவ வேண்டும் என்று கூறினார் இந்த ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் பழக்கங்களை இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் இந்த உலகம் கவலை கோபம் வெறுப்பு ஆகியவற்றை மறந்து அழகு அமைதி அன்பு செயல்களில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளும் என்று கூறிவிட்டு ஸ்பெல் பைண்டர் செல்ல காலை எங்கு சந்தித்தார்களோ அதே இடத்திற்கு மூவரும் வந்து சேர்ந்தனர் அந்த இடத்தில் இருவர் கைகளிலும் ஒரு அட்டவணை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது பின்பு இது உங்களுடைய நேரம் இதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு அவர்களை தனியாக விட்டுவிட்டு மிஸ்டர் ரிலே அங்கிருந்து செல்கிறார் வாழ்க்கையில் புத்திசாலியாக விளங்குவதற்கான பத்து தந்திரங்கள் எந்த ஒரு தூய்மையான செயலின் இறுதியிலும் ஒரு சிறந்த நல்ல பலன் இருக்கிறது ஒரு சிறிய விபத்தின் மூலம் அத்தனை ஆண்டுகள் தன்னை சாவதற்கு கூட தூண்டிய அந்த பிரச்சனையில் இருந்து அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் மீண்டு வந்தார் அதற்கான மன உறுதி மற்றும் தைரியத்தை அவர்களுக்கு அந்த ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் ஆனது அளித்தது முதல் தந்திரம் நுண்ணறிவு என்பது ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட உங்களின் மொத்த கவனமாகும் கவன சிதறலுக்கு அடிமையாதல் என்பது உங்கள் படைப்பாற்றல் அதன் மரணத்தை தழுவுவது போன்றதாகும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் மீதான உங்கள் ஈர்ப்பானது உங்கள் அறிவாற்றல் ஆற்றல் உடல் நலம் நிதி போன்றவற்றை முழுமையாக பாதிக்கும் நேர்மறையாக வெகு சில மனிதர்களைப் போன்று வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்களும் அவர்களைப் போன்ற செயல்களை செய்ய வேண்டும் அனைத்திலும் சிறந்து விளங்கும் மனிதர்களிடத்தில் மனதளவில் அதிக கவனம் சிறந்த உடல் நலம் முழுமையான மன உறுதி சுத்தமான திறமை தினசரி நேரம் போன்றவை இருக்கும் இந்த நிலையில் உங்கள் மனதிற்குள் எந்தவித சிந்தனைகள் நுழைய வேண்டும் எந்தவித மக்களுடன் நீங்கள் பழக வேண்டும் என்ற அனைத்தையும் உங்களால் தீர்மானிக்க முடியும் முக்கியமான ஒன்று தேவையற்ற தீய செயல்களை உங்கள் மனதிற்குள் நுழைய விடக்கூடாது உங்களுடைய ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட மொத்த கவனமானது உங்களுக்கு ஒரு கவசம் போன்று செயல்படும் உங்களுக்கு அதிக அளவு நேரத்தை கொடுக்கும் இந்த அமைப்பு பிறர் திணிக்கும் எண்ணங்கள் பொய்யான செயல்கள் தேவையற்ற தொழில்நுட்பங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்க உதவும் முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் தினமும் சிறிது நேரமாவது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது தந்திரம் த நைன்டி நைன்டி ஒன் ரூல் செயற்கையான வேலைகளுக்கு பதில் உண்மையான வேலைகளை நாம் தினசரி தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் நாம் அந்த துறையில் சிறந்து விளங்கலாம் அதிக அளவு பாதுகாப்புடன் இருப்பது ஒரு அரிதான விஷயம் மிகச்சிறந்த மனிதர்கள் அனைத்து துறையிலும் தலையிடாமல் மிக முக்கியமான சில துறைகளில் மட்டுமே தலையிட்டு அதில் சிறந்த பொருட்களை உருவாக்குவார்கள் மேலும் நிறுவனமும் வளரும் இதற்கு நீங்கள் வேலை நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தினால் போதுமானது நீங்கள் வேலை செய்யும் நேரம் என்பது வேலை செய்வதற்கு மட்டுமே நீங்கள் சமூக வலைதளங்களில் கதை பேசவும் அல்லது ஆன்லைனில் பொருள் வாங்குவதற்கும் கிடையாது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் அடுத்த தொண்ணூறு நாட்களுக்கு உங்களுடைய முதல் தொண்ணூறு மணி நேரத்தை ஒரே விஷயத்தை செய்வதில் செலவிடுங்கள் இதை தொடர்ந்து செய்தால் உங்கள் வேலை உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒன்றாக அமையும் மூன்றாவது தந்திரம் அறுபது பத்து முறை சிறந்த மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை அட்டவணை போட்டு செயல்படுத்துவார்கள் அதன் மூலம் அவர்கள் நாளை சிறந்து விளங்க செய்கிறார்கள் நீங்கள் தொண்ணூறு தொண்ணூறு ஒன்று விதியை தொடர்ந்து உங்கள் கடிகாரத்தில் அறுபது நிமிடங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள் அதில் உங்கள் முழு கவனத்தை செலுத்தி உங்களால் முடிந்த சிறந்த முடிவுகளை தர வேண்டும் இந்த அறுபது நிமிடம் முடிந்த பின்பு அடுத்த பத்து நிமிடங்கள் நாம் முழுவதுமாக ஓய்வெடுக்க வேண்டும் 
இந்த பத்து நிமிட இடைவெளியில் நாம் புத்தகம் படிப்பது நல்ல இசை கேட்பது போன்ற செயல்களை செய்யலாம் இந்த இடைவெளி முடிந்த பிறகு மீண்டும் அறுபது நிமிடம் முறையை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் நான்காவது தந்திரம் தினசரி ஐந்து இலக்கு ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் சிறந்த நிறுவன அமைப்பாளர்கள் அவர்களுடைய நாளை எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் மிகவும் பாதுகாப்பான ஒன்றாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அவர்களுடைய மனநிலை நான் இன்று எவ்வளவு வேலை செய்துள்ளேன் என்பதை ஆராய்ச்சி செய்யும் உங்களுடைய கவனத்தை நீங்கள் எப்படி தினமும் ஒரு சதவீத வெற்றியையாவது பெறுவது என்பதில் செலுத்த வேண்டும் உங்களுடைய இந்த வெற்றிக்கான மணி நேரத்தில் நீங்கள் தினமும் ஒரு ஐந்து இலக்கை நிர்ணயம் செய்து கொள்ளுங்கள் அதை எப்படியாவது தினமும் செய்து முடித்து விடுங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு பின் நீங்கள் சுமார் ஆயிரக்கணக்கான இலக்குகளை கடந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருப்பீர்கள் ஐந்தாவது தந்திரம் த செகண்ட் விண்ட் ஒர்க் அவுட் நாம் அதிகாலையில் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நமது உடல் நலமும் மனநலமும் பாதுகாக்கப்படுகிறது நம்மில் பலர் நமது வேலைகளை செய்து முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய பின் உடற்பயிற்சி செய்வதை விரும்புவதில்லை நாம் அதிக அளவு உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் அமைதியாக இயற்கை காற்றில் தனிமையில் நடந்தால் போதுமானது இந்த செயல் உங்களை தொழில்நுட்பத்தில் இருந்து தூரத்தில் வைக்கும் இந்த நேரத்தில் உங்கள் மனமானது மிகவும் அமைதியான நிலையில் இருக்கும் அமைதியான நேரங்களில் தான் புது புது யோசனைகள் நமக்கு வருகின்றன தந்திரம் ஆறு த ட்ரூ மசாஜ் புரோட்டோகால் ஆய்வு என்ன சொல்கிறது என்றால் மசாஜ் செய்து கொள்வது நமது உடல் நலத்திற்கும் மனநலத்திற்கும் சிறந்தது இந்த டூ எம்பி செயல்முறையை செயல்படுத்த நாம் வாரம் இரண்டு முறை தொண்ணூறு நிமிடம் மசாஜ் செய்வதற்கான அட்டவணையை நீங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த செயல்முறை மூலமாக உங்கள் உடல் நலம் மனநலம் அனைத்தையும் பாதுகாக்க உதவி செய்கிறது இந்த தொண்ணூறு நிமிடத்திற்கு நீங்கள் செலவிடுவது அதிகம் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் அதில் இருந்து கிடைக்கும் பலன் மிகவும் அதிகம் தந்திரம் ஏழு டிராபிக் யூனிவர்சிட்டி மக்கள் தங்களுடைய வேலைக்கு செல்ல ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக அறுபது நொடிகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்நாளில் மூன்று வருடங்களை வெறும் பயணத்திற்கு மட்டுமே செலவிடுகிறார்கள் பொதுவாக நாம் இந்த நேரங்களில் உறங்குவது பகல் கனவு காண்பது போன்ற தேவையற்ற செயல்களை செய்து கொண்டிருப்போம் அந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவையான நம்முடைய அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான செயல்களில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்யும் பெரிய முதலீடு என்னவென்றால் உங்களது கல்வி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான வழிகள் தான் தந்திரம் எட்டு த ட்ரீம் டெக்னிக் சிறந்த தடகள வீரர்கள் அல்லது வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் அனைத்து மனிதர்களும் தனியாக செயல்படுவது கிடையாது அவர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கான ஒரு குழுவை அமைத்துக் கொள்வார்கள் அவர்களுடைய செயல்களை தாண்டி அவர்களை சுற்றி இருக்கும் செயல்களை செய்ய அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் இப்படி செய்வதன் மூலம் அவர்களுடைய நேரத்தை மீதப்படுத்தி முக்கியமான ஒரு செயலில் அவர்களின் கவனத்தை ஒருங்கிணைத்து அதில் சிறந்து விளங்க முடியும் உங்களுடைய குழுவில் உங்கள் துறைகளில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய நபர்களை சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் செயலை இன்னும் சிறப்பாக செய்து முடிக்க முடியும் தந்திரம் ஒன்பது வாரத்திற்கான செயல் அட்டவணை நமக்கு இந்த வாரம் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது முன்கூட்டியே தெரியும் அதை திட்டமிடாமல் செயல்படுத்துவது திசை காட்டி கருவி இல்லாமல் திசை தேடிச் செல்வது போன்றது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிக அளவு அதிசயங்கள் நடக்கலாம் அதற்காக நம்முடைய கடமையை நாம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது ஒரு வாரத்திற்கு என்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறது என்னவெல்லாம் நீங்கள் செய்யப் போகிறீர்கள் என்பதை எழுதி வைத்து அதன்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் தந்திரம் பத்து அறுபது நிமிட மாணவன் சிறந்த தலைவர்கள் எப்பொழுதும் கற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் நீங்கள் கட்டாயம் ஒரு நாளைக்கு அறுபது நிமிடங்களாவது படிப்பதற்கு செலவிட வேண்டும் தினசரி மாறும் இந்த உலகில் தினசரி நாம் எதையாவது கற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் உங்கள் வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும் அனைத்து வகையானவை பற்றியும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலம் நீங்கள் சிறந்த மனிதராக மட்டுமல்ல நீங்கள் செயல்படும் அமைப்பில் தவிர்க்க முடியாத நபராக மாற முடியும் The Twin Cycle of Elite Performance Mr. Riley காலையில் அவருடைய தினசரி நாளேட்டை எழுதிவிட்டு அங்கிருந்து அந்த இளம் தொழிலதிபர் மற்றும் ஓவியரை கூட்டிக் கொண்டு மலைப்பயணத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறார் காலை சூரியன் உதிக்கும் நேரத்தில் அந்த மூன்று நபர்களும் சைக்கிளை மிதித்தபடி மகிழ்ச்சியாக அந்த மலைப்பாதை வழியே சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது மிஸ்டர் ரிலே இருமிக்கொண்டே வருகிறார் ஒரு கட்டத்தில் அவரின் எச்சில் வழியாக ரத்தம் கசிகிறது அந்த மூன்று நபர்களும் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் இருந்த காரணத்தால் மற்ற இருவரும் இந்த செயலை கவனிக்கவில்லை 
இது மிகவும் தவறான ஒரு செயல் புதிதாக திருமணமாக உள்ள அந்த தம்பதி மிகுந்த சந்தோஷத்தில் இருந்தனர் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்க ஒரு இடத்தில் நிற்கிறார்கள் அப்போது மிஸ்டர் ரிலே தொழிலதிபர் மற்றும் ஓவியரிடம் ஒரு காகிதத்தை கொடுத்தார் அதில் த ட்வின் சைக்கிள் ஆஃப் எலிட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று எழுதியிருந்தது ஒரு தொழில்துறையில் நாம் நிலைத்து நின்றால் மட்டுமே நம்மால் அந்த துறையில் சிறந்து விளங்க முடியும் நீங்கள் ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு வருடம் உலகத்தரத்தில் உங்கள் செயல்முறைகளை வைத்திருப்பது உண்மையில் உங்களை சிறந்த மனிதராக மாற்றம் செய்யாது சிறந்து விளங்கும் மனிதர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் அவர்களுடைய தொழில்துறை அல்லது செயலுக்காக அர்ப்பணிக்கின்றனர் நாம் முதலில் எப்படி தீவிரமாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அதற்கு தேவையான ஆழ்ந்த ஓய்வு மற்றும் இடைவெளியை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் நம்முடைய தொழில் பயணம் முழுவதும் அதிக ஆற்றலுடனும் சிறப்புடனும் செயல்பட முடியும் ஆனால் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய அதிகபட்ச ஆற்றலுக்கு அதிகமாக செயல்பட்டு நம்மை நாமே சிதைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஒரு தடகள வீரர் அளவுக்கு அதிகமாக பயிற்சி எடுத்து தன் முட்டியை சிதைத்துக் கொண்டால் அவரால் போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் ஆகிவிடும் நாம் எந்த செயலை செய்கிறோம் என்பதில் தெளிவாக செயல்பட வேண்டும் ஆனால் இந்த செயலும் உடற்பயிற்சி போன்றதுதான் நீங்கள் எப்படி உடற்பயிற்சி செய்து உங்கள் தசையை தளர்த்தி பின் சிறிது நேரம் அவற்றிற்கு ஓய்வு கொடுத்து இறுதியில் அதை உறுதியாக மாற்ற முடிகிறதோ அப்படித்தான் இந்த செயலும் ஒரு செயலின் இறுதி எல்லையை கடந்து அதன் பின் அதற்கு தேவையான ஓய்வு நிலையை கொடுப்பதன் மூலம் அந்த செயலை இன்னும் சிறப்பானதாக மாற்ற முடியும் ரஷ்யாவில் அங்கிருந்த எடை தூக்கும் வீரர்களின் வெற்றி பற்றிய ஆய்வின் மூலம் அதற்கு காரணம் அவர்களின் வேலை மற்றும் ஓய்வு விகிதம் என்பதை கண்டறிந்தனர் அப்பொழுது ஓவியர் ஓய்வு நேரத்திலும் நமது வேலைகளை செய்யும் போது இன்னும் சிறப்பான பலன் கிடைக்குமே என்று கூற மிஸ்டர் ரிலே இல்லை என்று கூறினார் நம்முடைய வளர்ச்சி நாம் ஓய்வு எடுக்கும் போதுதான் நடக்கும் என்று கூறினார் இதை கேட்க உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் மக்கள் பொதுவாக நான் அதிக செயல்களை செய்ய வேண்டும் அதிக நேரம் உழைக்க வேண்டும் அதிக செயல்களை செய்யும் போதுதான் நாம் பெரிதாக சாதிக்க முடியும் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் உண்மையில் இது மிகவும் தவறான ஒன்று காரணம் இது நிலைத்து நிற்காது உங்களுடைய ஆற்றல் குறையும் உங்களுடைய உற்சாகம் உங்களிடம் இருக்கும் மூலதனம் ஆகிய அனைத்தும் குறைந்து போகும் சிறந்த அறிவாளிகளாக விளங்குபவர்களிடம் முக்கியமான ஐந்து நிலைகள் காணப்படுகிறது ஒன்று மன கவனம் இரண்டு அதிகப்படியான உடல் ஆற்றல் மூன்று மன உறுதி நான்கு உண்மையான திறமை ஐந்து தினசரி நேரம் நம்முடைய நாட்களின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் சில மணி நேரங்கள் மிகவும் முக்கியமானது அந்த நேரங்களை டெக்னாலஜியுடன் விளையாடுவது உறங்குவது போன்ற செயல்களில் வீண் செய்யக்கூடாது இது இரண்டு பகுதிகளாக உள்ளன ஒன்று அதிகப்படியான பலனை தரக்கூடிய சுழற்சி மற்றொன்று ஆழமான ஆற்றலை மேல் உருவாக்கம் செய்யும் சுழற்சி இந்த ரெண்டு சுழற்சியிலும் நாம் முழு கவனம் மற்றும் ஆற்றலுடன் நமது வேலைகளை செய்ய வேண்டும் பின்பு அதற்கு ஓய்வு மறு உருவாக்கம் தளர்வு போன்றவற்றிற்கான நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மிஸ்டர் ரிலே தனது பையில் இருந்த இரண்டு தங்க பதக்கங்களை அவர்கள் கழுத்தில் அணிவித்தார் அதில் அழுத்தம் எரிபொருள் நிரப்புதல் இஸ் ஈக்குவல் டு வளர்ச்சி பிளஸ் சகிப்புத்தன்மை என்று எழுதியிருந்தது மிஸ்டர் ரிலே அழுத்தம் மன அழுத்தம் இரண்டும் தவறான ஒன்று அல்ல நம்முடைய அளவை அதிகரித்துக் கொள்ள இவை இரண்டும் நமக்கு பெருமளவில் பயன்படும் என்று கூறினார் நீங்கள் உங்கள் திறமையை எப்போது உங்களுக்கு தகுந்த இடத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிறீர்களோ அப்போதுதான் உங்கள் திறமையை உங்களால் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் எப்பொழுது ஒரு செயலை செய்ய வேண்டாம் என்று தோன்றுகிறதோ அப்போதுதான் நீங்கள் அந்த செயலை செய்து முடிக்க வேண்டும் இதன் மூலம் உங்கள் மன உறுதியானது பெருமளவில் வளர்ச்சி அடையும் நான் ஒரு சரிந்திருந்த எடை தூக்கும் வீரரை சந்தித்த போது அவர் சொன்னது நான் என்னுடைய முயற்சிகளின் பலனை முழுமையாக அடைவதற்காக ஓய்வெடுக்கிறேன் என்று கூறினார் இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ந்து வேலை செய்வது உங்களை சிறந்த மனிதராக மாற்றாது இன்று நீங்கள் ஒரு நூறு முறை தண்டால் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் நாளை இருநூறு எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதை அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றால் உங்கள் தசைகள் எல்லாம் கிழிந்துவிடும் எனவே நீங்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது உங்கள் தசைகளுக்கு ஓய்வு என்பதை கொடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் தளர்வடைந்த உங்கள் தசைகள் வளர்ந்து உறுதியாக மாறும் என்று அவர் கூறியதாக மிஸ்டர் ரிலே கூறினார் என்னுடைய இருபதாவது வயதில் நான் கொஞ்ச நேரம் கூட ஓய்வெடுத்ததில்லை எதையாவது ஒன்றை புதிதாக சிந்தித்துக் கொண்டு எதையாவது புதுமையாய் கற்றுக்கொண்டு 
என் இளமை முழுவதையும் கழித்து விட்டேன் இப்படிப்பட்ட என்னுடைய கடின உழைப்பு என்னை எந்த விதத்திலும் உயர்த்தவில்லை மாறாக களைப்படையத்தான் செய்தது இப்போதெல்லாம் நான் ஓய்வெடுப்பதற்கு அதிக நேரம் செலவிடுகிறேன் என்று அவர் கூறினார் அதிக அளவு ஓய்வில் நான் படிக்க நினைத்த புத்தகங்களை படிப்பது இசையை கேட்பது மலைகளில் செல்வது போன்ற செயல்களை செய்யும் பொழுது எனது செயலில் அதிகமான புதுமையும் தனித்தன்மையும் அதிக பாதுகாப்பு அமைப்பு இருப்பதையும் என்னால் உணர முடிகிறது என்று மிஸ்டர் ரிலே கூறினார் நான் குறைந்த வேலைகளை செய்கிறேன் அதன் மூலம் அதிக பலனை அடைகிறேன் என்று கூறினார் அதிலிருந்து ஓய்வு என்பது தீர்ந்த எரிபொருளை மீண்டும் எடுத்துக்கொள்வது போல என்பதை இருவரும் புரிந்து கொண்டனர் இந்த உலகில் சிறந்து விளங்கும் அனைத்து நபர்களும் தங்களுக்கு என்னதான் வேலைகள் இருந்தாலும் தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த செயல்களை செய்யாமல் இருந்ததில்லை உதாரணமாக ஐன்ஸ்டின் எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை தன்னுடைய வயலில் செலவிட்டார் இது அவரின் அறிவியல் செயலில் அதிக அளவு வெற்றி பெறுவதற்கு உதவியாக இருந்தது ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் கட்டாயம் இரண்டு நாட்களாவது விடுமுறை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த இரண்டு நாட்களை நவீன தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் இருக்கும்படி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நீண்ட விடுமுறை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களால் இந்த நீண்ட விடுமுறைகளை எடுப்பது கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு இந்த விடுமுறை நாட்களில் தான் புது புது சிந்தனைகள் வரும் என்று மிஸ்டர் ரிலே கூறினார் இந்த சமுதாயம் நம்மிடம் உள்ள பொருள் நம்முடையதுதான் என்று கருதும் நம்மை ஒரு இயந்திரம் போல் நினைத்துக் கொள்ளும் ஆனால் நான் அப்படி இருப்பதில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையை எனக்கு பிடித்தது போல் வாழ்வதற்கு நான் நேரத்தை பயன்படுத்துகிறேன் பயன்படுத்துவேன் என்றும் அவர் கூறினார் வாழ்க்கையில் கதாநாயகர்கள் அதிகாலை ஐந்து மணி குழுவில் இருக்கும் அனைத்து நபர்களும் தங்கள் வாழ்க்கையில் கதாநாயகர்களாக உருவாகின்றனர் அவர்களால் அசாதாரண செயல்களை செய்ய முடிகிறது எந்த ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையையும் அவர்களால் மிகவும் எளிமையாக கையாள முடிகிறது வாழ்க்கையில் பல வெற்றிகளையும் அடைய முடிகிறது அடுத்தபடியாக அந்த மூன்று நபர்களும் ராபர்ன் தீவிற்கு தங்கள் பயணத்தை மேற்கொண்டனர் அங்கு அவர்கள் மூவரையும் ஒரு அழகான பெண் வரவேற்றார் ராபன் என்பது ஒரு சிறிய தீவு தீவை சுற்றி சுறாக்கள் அதிகம் இருக்கும் என்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு முறைகளையும் அந்த பெண் அவர்களுக்கு கூறிய பின்னர் மிஸ்டர் ரிலே இன்றுதான் நாம் ஒன்றாக இருப்பது இறுதி நாள் என்று கூறினார் பின்னர் மூவரும் ஒரு ஹெலிகாப்டரில் ஏறி பயணத்தை மேற்கொண்டனர் அது மிகவும் ஒரு சிறிய பயணம் ஐந்து நிமிடம்தான் அவர்கள் அந்த தீவிற்கு வந்தவுடன் அங்கு மழை பெய்ய தொடங்கியது சிறிது நேரத்தில் அந்த மழை நின்று அந்த வானில் அழகான வானவில் தோன்றியது அதை ரசித்துக் கொண்டு பார்த்துவிட்டு அந்த தீவிற்குள் நடந்து செல்ல ஒரு ஜீப் வேகமாக அவர்களை நோக்கி வந்தது அதிலிருந்து ஒரு நபர் இறங்கி வந்து இன்றைக்கு வானிலை சரியில்லாததால் தீவிற்கு வரும் அனைத்து கப்பல்களையும் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறோம் இன்று எந்த ஒரு நபருக்கும் தீவிற்குள் அனுமதி இல்லை என்று அமைதியாக கூறினாலும் அந்த காவலருக்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்த நபர்கள் தங்களை தாக்கி விடுவார்களோ என்ற அச்சத்திலும் இருந்தார் அப்போது அந்த ஹெலிகாப்டரில் இருந்த பைலட் இறங்கி வந்தார் அவர் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு இளமையானவராக தெரியவில்லை அவர் அந்த காரின் அருகே வந்து இன்று இவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கிறது இங்கிருக்கும் நெல்சன் மண்டேலாவின் கல்லறையை இவர்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினார் ஆம் அந்த தீவில்தான் மண்டேலா தனது இருபத்தி ஆறு வருட சிறை வாழ்க்கையில் பதினேழு வருடத்தை கழித்தார் இங்குதான் சூரிய ஒளி அதிக அளவு பட்டு நெல்சன் மண்டேலாவின் கண்கள் பறிக்கப்பட்டன பதினெட்டு வருடங்கள் மண்டேலா எத்தனை கஷ்டங்களை அனுபவித்திருந்தாலும் அவர் சிறையில் இருந்து வந்தவுடன் அவர்கள் அனைவரையும் மன்னித்து விட்டார் அப்போது அங்கு இருக்கும் மூவரும் கதாநாயகனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் நம்மால் ஒரு கதையின் கதாநாயகனாக மாற முடியும் பொழுது நாம் ஏன் இன்னொரு கதாநாயகன் வர வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும் என்று கூறி தனது கண்ணாடி மற்றும் தொப்பியை கழற்றினார் அங்கிருந்த நான்கு பேருக்கும் மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது காரணம் அந்த விமான ஓட்டுநர் வேறு யாரும் இல்லை ஸ்பெல் பைண்டர் தான் அந்த காவலர் ஸ்பெல் பைண்டரின் தீவிர ரசிகர் எனவே அவர்கள் போவதற்கு அனுமதிக்கிறார் அன்று அந்த நான்கு மக்களுக்காக மட்டும் அந்த தீவு திறக்கப்பட்டது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பேருந்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒருவர் வந்தார் அதை ஓட்டிக்கொண்டு வந்த நபர் அந்த சிறையில் இருந்தவர் அவரிடம் 
நீங்கள் மண்டேலாவுடன் இருந்தது உண்டா என்று கேட்கும் போது அந்த நபர் ஆம் நான் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடங்கள் அவருடன் இருந்திருக்கிறேன் அவர் மிகவும் உன்னதமான மனிதர் அவர் தினமும் எங்களிடம் ஏதாவது ஒன்றை கற்றுக்கொண்டீர்களா என்று கேட்பார் அவரை பொறுத்தவரை கல்வி என்பது அனைத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒன்றாக கருதினார் என்று அவரை பற்றி கூறிக்கொண்டே அவர்களை மண்டேலா இருந்த சிறைக்கு அழைத்து வந்தார் அந்த சிறைச்சாலை மிகவும் சிறியதாக இருந்தது அங்கு எந்த ஒரு படுக்கையும் இல்லை அந்த அறையில் ஒரு சின்ன பலகை இருந்தது அந்த பலகையில் வைத்துதான் அவருடைய புத்தகங்களை அவர் எழுதினார் அவர் முதலில் இந்த சிறைக்கு வந்தபொழுது மிகவும் மெலிதான சட்டை மற்றும் அரைக்கால் ட்ரவுசர் தரப்பட்டது அப்போது இங்கு குளிர்காலம் அதற்கு ஏற்றவாறு உடை போடுவதற்கு கூட அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை யாராலும் சாப்பிட முடியாத ஒரு உணவை கொடுத்து உண்ணச் சொன்னார்கள் அவர்களுடைய வீட்டில் இருந்து வரும் கடிதங்களை அவருக்கு தராமல் இருந்தனர் இப்படியாக அவருடைய மன உறுதியை உடைத்துவிடலாம் என்று எண்ணினர் மாறாக அவருடைய மன உறுதி உயர்ந்து கொண்டே சென்றது அவர் விடுதலையாகி சென்றவுடன் அவருக்கு தூக்கு அறிவித்த நீதிபதியை இரவு உணவிற்கு அழைத்தார் மேலும் அந்த சிறையில் இருந்த ஒரு ஜெயிலரையும் அழைத்தார் இதை கேட்ட அந்த பெண் இது உண்மையா என்று கேட்க அந்த ஜெயிலை சுற்றி காட்டிய நபர் ஆம் மண்டேலா அனைவரையும் மிகவும் விரைவாக மன்னித்து விட்டார் மண்டேலா இறக்கும் வரை ஒரு வார்த்தை கூறியிருக்கிறார் பிறப்பினாலோ சாதியினாலோ நிறத்தினாலோ எந்த ஒரு மனிதரையும் நான் வெறுப்பதில்லை என்று கூறுவார் ஒருவரை வெறுப்பது மிகவும் எளிதான ஒன்று என்றால் அந்த மக்களை நேசிப்பது மட்டும் கடினமா என்று கூறுவார் என்றார் அந்த மனிதர் அப்போது ஸ்பெல் பைண்டர் இங்கிருக்கும் அனைத்து சிறந்த மனிதர்களும் ஒரு காலத்தில் மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்திருப்பார்கள் அந்த கஷ்டங்கள் மூலம்தான் அவர்களால் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது என்று கூறி ஒரு பேப்பரை எடுத்தார் தலைமைத்துவம் என்பது அனைவருக்கும் உரிய ஒன்று நம் மனதில் எப்போதும் பிறரை பற்றிய தவறான எண்ணங்களும் தரம் குறைந்த செயல்களையும் செய்வதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அனைவரிடமும் மிகவும் அன்பாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இங்கு கற்றுக்கொண்டதை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உங்கள் செயலை நீங்கள் நிறுத்தாமல் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து ஸ்டோன் ரிலே இறந்துவிட்டார் ரிலே ஒரு தீவிர நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த நோயை பற்றி யாருக்கும் தெரியவில்லை ரிலேவின் பாதி சொத்துக்களை விற்று தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்து விட்டார் அந்த இளம் பெண் தொழிலதிபர் ஒரு சிறந்த தொழிலதிபராக மாறிவிட்டார் அந்த ஓவியரும் தன்னுடைய சோம்பேறித்தனங்களை விட்டுவிட்டு சிறந்த ஓவியராக மாறிவிட்டார் இப்போதும் அவர்கள் ஃபைவ் ஏ எம் கிளப்பின் உறுப்பினராகத்தான் இருக்கிறார்கள் நாம் இறப்பதற்கு முன் நாம் வாழும் இந்த சமுதாயத்திற்கு எதையாவது செய்ய வேண்டும் சமுதாயம் என்பது வேறொன்றுமில்லை ஒரு பகுதி மக்கள் ஒருவேளை சோற்றிற்கு கூட வழி இல்லாமல் இருக்கும் நிலையில் இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் மக்கள் உணவை முடிந்த அளவிற்கு வீண் செய்வதாகும் இந்த சமூகம் நமக்கு எதை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமோ அதை எப்போதும் கற்றுக் கொடுப்பதில்லை தேவையற்ற அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கிறது இதை சில மனிதர்கள் மட்டுமே கடந்து சாதனை மனிதர்களாக வளம் வருகின்றனர் அப்படி சாதனை படைத்த அனைத்து மனிதர்களும் நம்முடைய ஃபைவ் ஏ எம் கிளப் கோட்பாடுகளை பின்பற்றியே வாழ்ந்திருக்கின்றனர் அப்படி வாழ்ந்த மனிதர்களின் சிந்தனைகள் தான் இந்த அமைப்பில் கொள்கைகளாக வைக்கப்பட்டுள்ளன அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து உங்கள் உடல் மற்றும் மன நலத்திற்கு தேவையான செயல்களை செய்யும் பொழுது உங்கள் நாளை நீங்களே தீர்மானிக்கும் ஆற்றலை பெறுகிறீர்கள் நீங்கள் புதிதாக மாற்றிக்கொள்ள நினைக்கும் அனைத்து பழக்கங்களையும் நீங்களே உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் நீங்கள் வளர்ச்சி அடைவது மட்டுமல்லாமல் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களையும் வெற்றியின் பாதைக்கு உங்களால் அழைத்துச் செல்ல முடியும் அதிகாலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து கொள்ளுங்கள் அன்றைய நாளை உங்களுடையதாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் திறமைகள் என்பது பிறவியில் வருவது அல்ல அவை உங்களால் உருவாக்கப்படக்கூடியவை